ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഖാൾസംപ്രഭു എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ റൂളേഡ് ബൈ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു കബറാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലല്ലേ ബുഹാരി സാധാത്യങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് യു എസ് എസ് ആറിലെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ പഴയ പ്രവിശ്യകളിൽ ഒന്നായ ബുഹാറ അവിടെ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വളപ്പട്ടണം നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലാണ് അവിടെയും ബുഹാരി സാധാത്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആദ്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ വരുന്ന ചാവക്കാട്ട് ബുഹാറ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ കബറുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് മദീനയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ വിമോചകൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ ഒരു ഉജ്ജ്വലനായ പരിഷ്കർത്താവ് ജീവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ ഒരു ഉജ്ജ്വലനായ സൈന്യാധിപൻ ജീവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ അടിമത്ത വിമോചകനായ ഒരാൾ ജീവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല അവിടെയുള്ള മഹത്വം അവിടെ അള്ളാന്റെ നൂറായ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങള് മതപ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന മാതിരി ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് വയറ് കേൾക്കാൻ ഇന്ന് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു കാലമാണ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നല്ല ഒരു കാരണ പേര് ഞാൻ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നു നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വന്നിടുമ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വയറ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈനിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇതാരെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ വിട്ട വലിയ പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം മൊത്തം വിവാദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുലുമലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലാകാനാണ് സാധ്യത ശവപ്പെട്ടിലൊക്കെ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയ നാട്ടുകാരല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയാറില്ല നമ്മൾ നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട പോസിറ്റീവിനെ പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ വയതിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പർദ്ദയുടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പുസ്തകന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദുരന്തമാണ് മോമിനികളെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ദുരന്തം എന്നല്ല അത് വയറെന്ന് പറയണത് ദുരന്തമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എഴുന്നേറ്റ് പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഒയിലൊരു വയറ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്കറിയാം ഇത് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആക്കിയാലാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുമെന്ന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കന്മാർ ആരുഫീങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഉസ്താദ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലാണല്ലോ മുച്ചവിസുന്ന അവര് ഗ്രേസ് വാലിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ അവര് സ്ഥാപനമാണ് കടാമ്പുഴയിൽ ഗ്രേസ് വാലി അക്കാഡമി അപ്പൊ മാരിബിന് ഇമാം എന്ന് ഇമാമിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെവിയാല കേട്ടതാ രണ്ടറക്കായത്തിലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സുഹൃത്തോതരുത് ഒരു റക്കായത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള തോതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ പേടിപ്പിച്ച മതി മനസ്സിലായോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വയലിലൊക്കെ പേടിപ്പിക്ക ലൈവ് ഒന്ന് കട്ടാക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കെ എസ് ആർ കട്ടാക്ക്
മുന്നറിയിപ്പുകാരനും സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയുന്നവനുമാണ് നബിയെ ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടണുള്ളൂ സന്തോഷം ആരും പറയണില്ല ഒലിയാക്കന്മാർ നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പുസ്തകമാർക്കൊക്കെ വേറെ പറയാൻ നല്ലൊരു ത്രെഡ് കിട്ടിയേക്കാണ് ഒരാഴ്ച മൊത്തം വേറെതാവും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഇട്ടത് ഒരാളുടെ മനസ്സ് കയറിയ പിന്നെ ആരും വേറെ പറയേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാട്ടി അത് മുഴുവൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ ഈ വേറെ കേൾക്കില്ല ആ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ കേൾക്കുന്നില്ല ആ ശവപ്പെട്ടിയിൽ വരുമ്പോ ആർത്ത് വിളിച്ച ചെക്കന്മാർ ഇത് കേൾക്കില്ല അത്രക്കാരൊന്നും വേറെ കേൾക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആരോടെ വേറെ പറഞ്ഞു മുത്തക്കീങ്ങളായ മുഹലിസീങ്ങളായ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കണ മാണിക്യ കല്യാണങ്ങൾ നോക്കി ഇവരതിന് പോയ ആൾക്കാരാണോ അല്ല ഇഹ്ലാസിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത സാമൂഹിക രംഗത്തൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അള്ളാഹ് ദീർഘായ സ്വർഗട്ടെ ഈ സാസിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒക്കെ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചവരാണ് ഈ സാസിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവർ ദീനിനോട് എതിരുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ വേളത്തിന് വരുവോ വരുത്തില്ല ഞാൻ വരുമ്പോ കുറെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ചന്ദനമഴയെ അമ്മ മനസ്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വന്ന മൂമിനിയങ്ങളോട് ഈ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് വേളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഹബ്ബുന്നബി ഓരോ മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്ക് പിന്നെ പ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല യൂറോപ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ ശാസ്ത്രീയ മികവ് കണ്ടിട്ടല്ല രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിന്റെ ഉഷസ് ഉണരുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മതം ഇസ്ലാം ആകാൻ പോവുകയാണ് അത് ഖുർആാന്റെ ശാസ്ത്രീയ മികവ് കണ്ടിട്ടല്ല അങ്ങനെ വരുന്നവർ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനമേ ഉള്ളൂ മോറിസ് ബുക്കായിയെ പോലെ ഖുർആൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ മോറിസ് ബുക്കായി അങ്ങനെ വന്നയാളാ പക്ഷേ നവജാകരണത്തിന്റെ കുടി പറത്തിക്കൊണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ടെക്നോളജിയുടെ ആസുരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത തലമുറ ഹുബുന്നബയുടെ മധുരഗീതങ്ങൾ കേട്ട് കസീതകൾ കേട്ട് നശീതകൾ കേട്ട് അള്ളാന്റെ ദിനിലെ കടുക്കുകയാണ് മധു തേടുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ അതെ നിങ്ങളെപ്പോലെ നൈക്കിന്റെ ഷൂണയുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെ റോയൽ ഷെട്ടണയുന്ന അതെ റഫേൽ ടഫ് ജീൻസ് അണയുന്ന മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെ സകലമാനത്തം മാടിത്തരങ്ങളുടെയും കൂത്തരങ്ങായ യൂറോപ്പിന്റെ നാട്ടില് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മതവ് കേട്ടിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കായ യുവാക്കള് ഇസ്ലാമിലേക്കൊഴുകി വരുമ്പോ കേരളത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹബ്ബുന്നബി സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയാണ് ഈ സംസാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഇവർ തരുന്ന കവറിനേക്കാൾ അതാണ് പതിനായിരം മടങ്ങ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം ഇവർ തരുന്ന കവറ് എനിക്കോ ഈ മൈക്കക്കാരനൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് വല്ല കവറും കിട്ടുമോ അല്ല കമ്മിറ്റിക്കാര് പറ ഈ വന്നവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കവറ് കൊടുക്കുവോ പോകുമ്പോ ഇല്ല Time and tide one slows cannot the rigai nard samayam kaalu orike nashtapetta pinne tirichu kittilla rendu manikkur ningalude spend cheyumba tirichu povumba padachavane nnoru vili engilum hrudayathil undaganam adu or entertainment alla daiva entertainment alla adu comedy parayanulladalla adu paattu paadi ningal rasippikkanulladalla ende solavedagathinte maadhuryam ningale bodhyapaduthiyittu naan oru migacha prabhasakanaanunnu സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നേടാനില്ല മുമ്പിനിങ്ങളെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട
ആരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറയുമ്പോ മിനിങ്ങളെ ആമീൻ പറയുമ്പോ മിനിങ്ങളെ ഈ മോണിറ്ററിലെ ശബ്ദം ബോക്സിൽ കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചു പോകാം എന്താണ് മദീനാത്രമേൽ പ്രണയഭാവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തുറുപത്തിൽ മദീന മദീനയുടെ മണ്ണുണ്ടല്ലോ മണ്ണ് മദീനയിലെ മണത്തലുകളുണ്ടല്ലോ മൊമ്മിന അത് മൊമ്മിനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ മണ്ണ് പോലും മൊമ്മിനാണ് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും മദീനയിലെ അൻസാരികളിൽ പെട്ടവനായി ജീവിക്കുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിന്നെയോ ഹിജറക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മക്കത്ത് ജനിച്ചത് ഹിജറ എന്ന പാലായനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനക്കാരനാകുമായിരുന്നു അതാണ് മൊമിനെ മദീനത്തുൽ മുന്നവറ മദീനത്തുൽ മുന്നവറ അവിടെ നിന്നാണ് പുണ്യനെ ബിയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെയല്ലേ പുണ്യനെ ബി കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകത വന്നത് നമ്മൾ റസോലുല്ലാനെ അബൂജകൽ കണ്ട നബിയെ അല്ല കാണേണ്ടത് അബൂബക്കർ കണ്ട നബിയെയാണ് കാണേണ്ടത് അബൂജകൽ പുണ്യ നബിധി നീതിമാനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂജകൽ പുണ്യ നബി സത്യസന്ധനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂജയിൽ പുണ്യനബി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്തവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂജയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് മുത്തുനബി നൂറാണ് മുത്തുനബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ വയതിലൊക്കെ എന്താ പറയണത് നമ്മള് മുഹമ്മദ് നബി അടിമത്ത വിമോചകനാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അടിമത്ത വിമോചകൻ അല്ലെ അമേരിക്കയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് അത്ര വലിയ മഹത്ത നബി കാരുണ്യമാണ് ആയിക്കോട്ടെ അത്രയൊന്നും വരില്ലെങ്കിലും കാരുണ്യം കാണിച്ച ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ മേഗ്സാസെ അവാർഡ് ജേതാവായ കൽക്കത്തകയുടെ നഗരപ്പകലുകളിൽ കാനകൾക്ക് മുകളിൽ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ച് പുഴുവരിച്ചിരുന്ന ആരാലും സഹായിക്കാനില്ലാതെ അരുകു ജീവിതമായിരുന്ന രോഗികളെ തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഡെറ്റോൾ അഴിച്ച് കെഴുകി കൊടുത്ത് മുറി വെച്ച് കിട്ടി തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച മെദർ തെരേസ കാരുണ്യമല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ പറയോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ മുറി കഴുകി കൊടുക്കാൻ കാരുണ്യമല്ലേ നബി ഉജ്ജ്വലനായ സൈന്യാധിപനാണ് നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിഹാസങ്ങളായ എത്ര ലജൻഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൈന്യാധിപന്മാരായ അതൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ഭൗതികമായ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മള് ഈ ഷാദുലി പള്ളിയിലെ മഹല് ജമാഅത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നബി അതല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഒന്ന് ഭൗതികമായ വ്യക്തിത്വം ഒന്ന് ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം കരുണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സുകുമാർ കക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കക്കാടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണോ കക്കാട് സുകുമാർ കവി സുകുമാർ കക്കാട് അടുതാണോ ഈ കക്കാടല്ല മലപ്പുറം കക്കാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സെൻസ് ഉൾക്കൊള്ളാതെ അപ്പുറപ്പുറം വാട്സപ്പിൽ ഇടരുത് സുകുമാർ കക്കാട് കവിതയിൽ എഴുതി പക്ഷെ അയാൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല വായ് എന്താ മുസ്ലിം ആകാതിരുന്നത് ആകാത്തയിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഒന്നുമില്ല അയാൾ കണ്ട നബി കാരുണ്യമായ നബിയാണ് അയാള് നൂറായ നബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ നബിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സലാത്ത് എല്ലൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരികയാണ് എന്താ കാരണം വൈകാരികമായ ഒരു പ്രണയഭാവം നമുക്ക് ഹബീബിനോടില്ല മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള പ്രണയം പോലും അള്ളാഹ് റസൂലിനോടില്ല 
പന്ത്രണ്ടിലെ ഒരു നബിദിന ഘോഷയാത്രയും അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള മിഠായിയും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറും അതിനപ്പുറം എവിടെ എവിടെ നമുക്ക് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് സ്നേഹം എനിക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത റബിയിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ നബി ഓർക്കും വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പമുണ്ടോ മഹാനായ പ്രണയം കൊണ്ട് തന്റെ പല്ല് തല്ലി പൊട്ടിച്ചതുപോലെ ആർദ്രമായ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ എന്തിനു എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയോ റസൂൽ ഉള്ളാനെ പിൻപറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എല്ലാരും പ്രസംഗിക്കും നിങ്ങൾ നബിയെ പിൻപറ്റൂ പ്രത്യേകിച്ച് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് എപ്പോഴും പുട്ടിൽ തേങ്ങടനമായി പറയും പ്രവാചകരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻപറ്റില്ല അല്ല ഞാനത് നിഷേധിച്ച് പൊളിച്ച് കൈ തരാ ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വേറൊരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കില്ല പ്രവാചക പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു വെല്ലുവിളിക്ക് തയ്യാറാ സ്ത്രീ പള്ളി പോണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചോളൂ പോണോര് പോയിക്കോളൂ പോകണ്ടാത്തൊരു പോണ്ട നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോണില്ല എന്നാണ് ഖബർ ജിയാർത്ത് വേണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചോളൂ പക്ഷെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മഹബത്ത് അങ്ങനെ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അത് തർക്കിച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് മധുരം വാട്ട്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഷുക്കർ എന്താണ് മധുരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ പറയാം എന്താണ് മധുരം ഞാനിത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തരാം എന്താണ് മധുരം ആർക്കും പറയാം നിങ്ങൾ കണ്ണൂക്കാരല്ലേ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ എന്താണ് മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ തരാം ഇനി ഈ ഫോൺ നന്നല്ലാത്ത എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയണ പോലെ ഇവിടെയും പറയാം ഈ സ്റ്റേജിൽ നല്ല ഫോണുള്ള ഉസ്താമാരുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഉസ്താമാരൊക്കെ ഗംഭീര ഫോണാട്ടാ പറയൂ മീനിങ്ങൾ എന്താണ് മധുരം ആർക്കും പറയാം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എന്താണ് മധുരം എന്തുട്ടുങ്ങൾ മിണ്ടണ്ടിരിക്കണ മധുരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തുട്ടിഷ്ട പറയ മധുരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ സിം ഊരിട്ട് ഫോൺ തരാം എന്താ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് മധുരം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മധുരം എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല ചായ ചായ മധുരല്ല ചായയിൽ മധുരം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജിലേബി ജിലേബി മധുരമല്ല ജിലേബിയിൽ മധുരമുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓ പഞ്ചസാരയിൽ മധുരമുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ മധുരം പഞ്ചസാരയല്ല മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല മോമനെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂല അത് ചോദിച്ച ബഷീർ പൈസയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു ലഡു തിരികിയിട്ട് ഒരു ജിലേബി തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് കഴിക്കട കഴിച്ചിറങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നാ പറ പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രണയം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അബൂബക്കർ കണ്ട റലി അള്ളാഹുവാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അബൂ ജഗൽ കണ്ട നബിയെ അല്ല അബൂബക്കർ കണ്ട നബി ആരാ സുകുമാർക്കാടിനെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു സ്വർണ നൂൽപ്പാലം പണിത പ്രവാചക ജീവന്റെ ഭിന്നമാം നാഥ വൈചിത്രങ്ങളെ ഗമാം സത്തയിൽ ബന്ധിച്ച താർമിക തമ്മിലിടഞ്ഞു അഹങ്കരിച്ചും കരൾ കൊത്തിപ്പറിച്ചും ചവച്ചും പുളച്ചാർത്ത ഗോത്രക്കുറുമ്പിനെ കാട്ടൂക്രൗര്യങ്ങളെ ശാന്തി സങ്കീർത്തന മാക്കിയ നായക കേകവൃത്തത്തിൽ ശില്പഭദ്രമായ ഒതുക്കമുള്ള കവിതയാണ് പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിലെ തൗഹീദിന്റെ അനശ്വരതയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്താണ് മുസ്ലിം ആകാതെ പോയത് അയാൾ കണ്ടത് അബൂജകൽ കണ്ട നബിയെയാണ് അബൂബക്കർ കണ്ട നബിയെ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് മൈക്ലച്ച് ഹാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഫിലിപ്പ് കേറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് മോമിനിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് മൂത്രൊഴിച്ച വെള്ളെടുക്കാത്ത ഇവന്മാരുടെ ഫത്തുവ എന്തിനാണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിനോട് നമ്മൾ വിളമ്പുന്നത് എന്തിന് വിത്തൗട്ട് പാലസ് വിത്തൗട്ട് ബോഡി ഗാർഡ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആർമി വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് 
प्रोफेट मोहम्मद इज ए ओनली वंडरफुल मैन इन वर्ल्ड हिस्टोरी एंड लेजेंड ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी फिल्म के गिटी द हिस्टोरी ऑफ अरब अयाल പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാ പക്ഷേ അയാൾ മുസ്ലിം ആയില്ല ആഗാതതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല പ്രതിഭാധനനായ അറബ് ചരിത്രകാരനോട് റെസ്പെക്റ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അയാൾ കണ്ടത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലായ നബിയെ അല്ല അബൂജഹൽ കണ്ട നബിയെ ആണ് കേവലം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായ നീതിമാനായ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു നബിയെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നൂറായ മുഹമ്മദിനെയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതാണ് സഹാബത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആശിക്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇമാം ഷറഫുദ്ദീൻ ബുസൂരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ രാക്കുയിൽ ബുറുദാ ഷെരീഫിൽ കാവ്യ കവനം തീർത്തത് ആ നൂറായ നബിയുടെ മദഹനെയാണ് അബൂബക്കറിൽ ബഹദാദി എന്ന് പറയുന്ന നിലാമഴ പോലെ റസൂലുല്ലാന്റെ മത് എഴുതിയ വിത്തിരിയ എന്ന പ്രവാചക പ്രണയ കാവ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നൂറ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമർ ഉൽഖാഹിരി എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽ പട്ടണ തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ വാരി വിതറിയ അല്ലഫൽ അലിഫിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നൂറായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാക്കത്തറവാടിന്റെ രാജകുമാരൻ പ്രണയത്തിന്റെ രാക്കുയിലേ മഹാനായ ഉമർ കാളി എഴുതി വെച്ച അക്രമൽ കുറമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നൂറായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നീതിമാനായ നബിയെ കുറിച്ച നമ്മൾ വയലു പറയുന്നത് കാരുണ്യവാനായ നബിയെ കുറിച്ചു മാത്രമാ അത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് അത് മുത്തുനബിയുടെ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം മഹബത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നൂറ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ മോമിനെങ്ങളെ അതാണ് വൈസുൽ കറനീ റസൂലുല്ലാന് നേരിട്ട് കാണാതെ പുണ്യനബിയുടെ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങുമ്പോ ഐഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞില്ലയോ ഉമ്മാ റസൂലുല്ലാന് കാണാൻ വന്നതാ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനുവാദമില്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങണം ഉവൈസ് വന്നു എന്നൊന്ന് പറയണേ അന ഉവൈസ് മിൽ കറൻ ഞാൻ കറൻ ദേശക്കാരനായ ഉവൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയില്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുത്തുനബിയെ കറനിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വാ വിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇരുന്നിട്ടില്ല നബിയെ അള്ളാഹുന്നയോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ആയിഷ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രണയഭാവം മുഴുവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ കനം മുഴുവൻ ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പാവം ഉവൈസിനെ മറുതട്ടിൽ വെച്ച ഉവൈസിന്റെ ഭാരമാ കൂടി നിൽക്കുക എന്ന് റസോലുള്ള മതമ പറഞ്ഞ അലിയാരോടും ഉമർതങ്ങളോടും പറഞ്ഞില്ലയോ നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഉവൈസിനെ ഒന്ന് കാണണേ നിങ്ങള് യമനിലൊന്ന് പോകണേ കറനിൽ ഒരു വൈസ് ഉണ്ട് അയാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഒരു രൂപയുടെ വട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർശ്വത്തില് ഒരു സീൽ വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പേര് വൈസ് എന്നാ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാല് എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറയണേ അസലാമു അലൈക്കുമെന്ന എന്റെ സലാ പറയണേ എന്ന് റസോലുള്ള വസീയത്ത് ചെയ്താ മഹാനാണ് വൈസുൽ റസൂലുള്ള ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആള് നാലു ചുക്കി മുത്തുനബിക്ക് ദ്വാ ചെയ്താ പോരെ 
ഉമറിന് അതെന്താ ഈ നാട്ടിൽ ഉവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അയാൾ ഒരു പിരാന്തനാ മദീനയുടെ ഗവർണർ ആണ് മദീനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അബൂബക്ര സിദ്ദിഖ് റലി അള്ളാഹു അവര് വന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഒരാൾ ഈ നാട്ടിലില്ല ഇവിടെയുള്ളത് മജനൂനാണ് ഭ്രാന്തനാണ് അയാൾ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരൂ മലഞ്ചെരുവിൽ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് പിറകിലൂടെ കാലിൽ ചെരുപ്പിടാതെ ചപ്രച്ച തലമുടിയുമായി കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായി പുണ്യ നബിയുടെ മധുഹപാടി നടക്കുകയാണ് സാന്ദ്രമായ പുള്ളുവൻ പട്ടുപോലെ കറനിന്റെ താഴ്വരകളിൽ വൈസിന്റെ സ്വനപേട്ടകങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന മധുഹഗീതം അവർ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞ ഉടനെ വൈസുൽ കറിന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സലാം അടക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അല്ലാന്ത റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വൈസിൽ കറണിയ ഇവരോ ഇവർ വൈസിൽ കറണിയോ കണ്ടിട്ടില്ല മോമിനെങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബസീറത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് സിക്സ് സെൻസ് കൊണ്ട് ആറാം ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അബുബക്രനെയും ഉമറിനെയും കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈസ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണുകൾ മുബാറക്കായ കണ്ണാൻ ഇതെന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ട കണ്ണാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ട കണ്ണാൻ തരുതര ചുംബിച്ചു അലിയാരി തങ്ങളുടെ ഉമറിൽ ഫാറൂഖിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ചുംബിച്ചു വൈസുൽ കറണി യമനിൽ ഏതെങ്കിലും കച്ചവട സംഘം വന്നാൽ മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് ഓടി വരും വൈസ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്നാണോ ചിലർ പറയും അല്ല ഞങ്ങൾ ഷാമിൽ നിന്ന യമനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മദീനക്കാരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ റസൂൽ ഉദ്ദാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലർ പറയും നിങ്ങൾ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ണുകളിൽ ചുംബിക്കുമോ വൈസുൽ കറനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടവരാ മദീനക്കാരോട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം കാണിച്ചിരുന്നു മദീനക്കാരുണ്ടോ കച്ചവട സംഘത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ചുംബിക്കാൻ അവർ റൗല ഷരീഫൊക്കെ കണ്ട ആൾക്കാര് നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ഷാദുലി കക്കാട് സ്ഥലത്തെ എന്താ പറയാ കക്കാട് അവ അവരെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കണ നല്ലതാ റൗല കണ്ട ആൾക്കാരല്ലോ നിങ്ങളെ റൗല കണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് വരിക ഏത് കാലത്ത് വരാന് നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാര ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലവ് നമുക്കത് വയറ് പറയാൻ പറ്റിയൊരു പരിപാലിയ കാര്യമല്ല സുലൂക്കിന്റെ രാജകുമാരൻ അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി ബാഗ്ദാദിലെ ഓരോ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തിറങ്ങി മണ്ണുവാരും നോക്ക് മണ്ണുവാരി അതിൽ ചുംബിക്കും ആളുകൾ ചോദിക്കും അഹമ്മദ് എന്തുട്ട് ചെയ്യണ് മണ്ണ് ചുംബിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയും അവിടെയാണ് എന്റെ വെല്ലിപ്പയുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇത് മദീനത്തെ മണ്ണല്ലോ ഇത് ബഗ്ദാദ് അല്ലേ ഇത് മദീനയിലെ മണ്ണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാര ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ അഹമ്മദ് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലോ ഇതാണ് പ്രണയത്തിന്റെ രസതന്ത്രം അതേ പറയാ പൊട്ടത്തരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും 
ഈ മണ്ണുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വാരിയെടുത്ത മണ്ണ് എനിക്കറിയാം ഇത് ബാഗ്ദാദിലെ മണ്ണാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വാരിയെടുത്ത മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്ന ഇപ്പുറത്തൊരു മണ്ണില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു മണ്ണില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ മണ്ണ് അങ്ങനെ ചേർന്ന് 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 ബഗ്ദാദ് കടന്നിട്ട് സൗദി അറേബ്യ കടന്നിട്ട് സൗദി എന്ന് പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ മരുഭൂമി കടന്നിട്ട് എന്റെ വെല്ലിപ്പ കിടക്കുന്ന ആ തിരു ശരീരവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ണില്ലേ ആ മണ്ണ് എന്റെ വെല്ലിപ്പയെ തൊട്ടിട്ടല്ലേ കിടക്കണത് അപ്പൊ എന്റെ വെല്ലിപ്പയെ തൊട്ട മണ്ണിനെ തൊട്ട മണ്ണിനെ തൊട്ട മണ്ണിനെ തൊട്ട മണ്ണിനെ തൊട്ട മണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നത് വാസിങ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വരുമോ നിങ്ങളെ ഷാദുലി പള്ളിയുടെ ഈ പറമ്പെന്ന് മണ്ണ് വാരി ഡാ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് പറയാ കേട്ടാ കണ്ണൂര് മുട്ടി കിടക്കല്ലേ കക്കാട് കണ്ണൂര് തലശ്ശേരി മാഹി വടകര കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ മദീനത്തൊക്കെ പോവോ ഞാൻ പോവോ നമുക്കത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് മദീനെ സൃഷ്ടിച്ച വല്ലാത്തൊരു ഭാവമാണത് അഹമ്മദ് കബീരി പറയാ എന്നിട്ട് റൗലയിൽ പോയി പറഞ്ഞു വെല്ലിപ്പ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മണ്ണാണ് ചുംബിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്കത് പോരാ അങ്ങയുടെ തിരുകരം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് ചുംബിക്കണം അഹമ്മദ് തന്റെ വെല്ലിപ്പയുടെ ഹലറത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊച്ച അഹമ്മദാണ് നബിയെ ഇവരെന്നെ കബീർ അഹമ്മദ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് കബീർ വലിയ അഹമ്മദ് എന്ന അനോഹൈമിതു ഞാൻ ചെറിയ അഹമ്മദാണ് നബിയെ കയ്യുതരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ തിരുകരൻ തന്റെ രക്തം കിടക്കുന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജനിതകമായ മണ്ണടറുകളുള്ള മഹാനായ അഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് നീട്ടിക്കൊടുത്തു മരണത്തിന് ശേഷം മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മദീനത്ത് പോകേണ്ട ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഒരു സഹാബി മുടി നീട്ടി വളർത്തി ഇത് അർസലത് വസലത് ഇലൽ അറൽ അത് അഴിച്ചിട്ടാൽ നിലത്തു മുട്ടുന്ന അത്രയും വലിയ മുടി നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ മുടിയൊന്നും വളർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അഴിച്ചിട്ട നിലത്ത് മുട്ടുന്ന മുടി നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമാ താരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുടി അഴിച്ചിട്ടാൽ മുട്ടുന്ന മുടി ആളുകൾ ചോദിച്ചു മകനെ സഹോദര ഇങ്ങനെ മുടി നീട്ടി വളർത്താൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അനുവാദമില്ല ഇത് ഹബീബിന്റെ സമ്മതമില്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളല്ലേ മുടി വളർത്തുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുടി വെട്ടൂല്ല ഞാൻ ഈ മുടി വെട്ടില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ വെട്ടാതെ ഇതിങ്ങനെ തലയിൽ എന്തിനാ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ മറുപടി പുണ്യനബിയുടെ തിരുകരം കൊണ്ട് എന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ തലമുടിയിൽ പുണ്യനബി തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുകര സ്പർശ സായൂജ്യം അറിഞ്ഞ മുടി മുറിച്ചു കളയുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മുടി മുറിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മിനിങ്ങളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ചു ഭേദിച്ചിട്ട് പോലും സഹാബത്ത് നബിയെ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അതിരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിരൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുടി വളർത്താൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു സഹാബി വരിയൻ ഈത്തപ്പനക്ക് നനക്കുകയാ മകം വന്നു പറഞ്ഞു വാപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായി കേട്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് എപ്പോഴാ മയ്യത്തെടുക്കുക എന്നാവും നമ്മൾ ചോദിക്കുക നമ്മൾ ആര് മരിച്ചാലും എപ്പോഴാ മയ്യത്തെടുക്കുക അതാ ആ സഹാബി വരിയൻ ചോദിച്ചു എന്താ നീ പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ആ സഹാബി വര്യൻ തന്റെ കയ്യിലെ പാത്രമത ഈത്തപ്പഴ തോട്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൈയും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടൊരു എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കളയ് അല്ലാ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കളയല്ല തന്റെ മുഖമങ്ങ് തടവി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങ് പോയി ആ നിമിഷം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി ഇങ്ങ പറ ഹറാമല്ലേ തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടൂ ഞാൻ മരിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കൽ ഹറാമാണ് എന്റെ തലയൊന്ന് തെറിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശാവക്കാടൊക്കെ ചില ഉമ്മാര് മക്കളുടെ വികൃതി കണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട പറയും പണ്ടാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മരിച്ചു പോയ എന്നായിരുന്നു പറയാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് എന്റെ തലയൊന്ന് തെറിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പറയാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് നെഗറ്റീവായ പ്രയർ ഒന്നും ശരിയല്ല നെഗറ്റീവായ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റായ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ നടത്തിയത് എന്നെ പോലെ ലോക്കൽ കൺട്രി ഫെലോ ആണോ ആ സഹാബി എന്റെ സ്വഹാബത്ത് താരക തുല്യരാട് ആര് നിങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്താലും പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാണെന്ന് സവിശേഷമായ സ്ഥാനലബ്ധം ലബ്ധി ലഭിച്ച സൊഹാബി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിക്ക് പ്രണയത്തിന് ഫ്രെയിം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല അതാണ് പതിനെട്ട് കൊല്ലക്കാലം ഉമ്മാന്റെ ഒപ്പം ജീവിച്ച പെൺകുട്ടി ഒരാഴ്ച പരിചയപ്പെട്ട ഒരാണിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയാ നിങ്ങളത് ലൈസൻസ് ആക്കി എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ മതി പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ആ പവറിന് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാണ് വേണ്ടത് അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മാണിക്കല്ലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിന്ന് കണ്ട അപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ റാഹില എത്ര ലക്ഷമാണ് കോടിക്കണക്കിനാണ് ആ പെൺകുട്ടി ലോകമെമ്പാടും എത്തിയത് റാഹില തലശ്ശേരി കോടതിയിലെ ഉത്തമ സമുദായമേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേള കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒളിച്ചോടി പോയോളൂ പോട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമുക്കെന്താണ് നഷ്ടം ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശടിഞ്ഞു വീഴുവോ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംഭവിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നാളെ കാഫറായാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയാൽ അള്ളാഹുവിന് പുതിയതൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അള്ളാഹു സമതാണ് അത് സ്റ്റേബിളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ എന്തിനാ ഒളിച്ചോടിയ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറയാ വിടരുത് മക്കളെ വിടരുത് ആരാണ് ഈ വിടുന്നവൻ അന്ന് സുബീസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് മാരിവിന് പള്ളിയിലില്ല എന്നിട്ട് അവൻ ഈ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് പറയാണ് ശതുലി പള്ളിയുടെ അവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടിയ റൈഹാനയുടെ ഫോട്ടോയാണ് എന്ത് ലാബാണ് നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നത് എത്ര എത്ര വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാ മാസത്തിൽ ഒരു പെണ്ണെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് അടിപൊളി കണ്ണൂർ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ണൂർ റാഹിലാനെ കുറിച്ച് അതിനൊന്നും നമ്മളതൊന്നും വേദന സാധിച്ച് പറയേണ്ട ഉമ്മനുകൾ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം പറയണവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാനത് പറയാറില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ശവപ്പെട്ടി രണ്ടാഴ്ച പ്രസംഗം തകർക്കും ആ ചെക്കനോട് പോയിട്ട് നേരിട്ടിട്ട് മോനെ നീ ചെയ്ത് തെറ്റാടാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാനതിന് ന്യായീകരിക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ കാര്യം ആ പെട്ടി പിടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മതിലിസിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അവൻ മുത്തുനബിയുടെ പ്രണയം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠിച്ച് പോയ മാണിക്കല്ലല്ലേ അല്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ജില്ലക്ക് ഒരു പുതിയ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ അത് വൈറലാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റി മഹാന്മാർ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് പോയിട്ട് ആൾക്കാർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിലിടും എന്നെങ്കിലും അവനെ നേരിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാന കിട്ടുകയാണെങ്കിലും പറയും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ആ പെൺകുട്ടിക്കെങ്കിലും ഒരു നട്ടല് മാണിക കല്യാണം നിങ്ങളെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ക
നിങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്പള ഇമ്മാതിരി കോപ്രായം കാണിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നട്ടലിന്റെ അവിടെ വാഴപ്പിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിക്കാഹ് കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന ഹത്തീബിനോട് പറയണം ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇവന് ഇവനെ പോലെയുള്ള ഒരേ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ കാണിക്കണം അതല്ലാതെ അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്താണ് മിനികളെ ഈ ശവത്തിന്റെ കൂടെ ആ പെൺകുട്ടി ജീവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ നമ്മൾ ആലോചന അല്ലേ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം അതിന് സ്ഥലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഏത് ജില്ലയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലതുമായി ഇതൊക്കെ പണ്ടും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഗുലുമാലാണ് നമ്മൾ കുത്തുവയത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അത് ലൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊക്കെ എതിരുള്ള ഒരാളാണ് അനുകൂലമുള്ളവരുണ്ടാകാം അതൊന്നും ലൈവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹിനോടുള്ള അർത്ഥനകളാണ് അതിങ്ങനെ ലൈവ് കാണിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞ് മനിയറ ലൈവ് കൊടുക്കുക പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ലൈവായി മണിയറ ദൃശ്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം അള്ളാഹ് തന്ന നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനല്ലോ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബഷീർ വൈസി ദേശങ്ങൾ എന്തെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആയിക്കിട്ട പേജിന് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക കിടക്കട്ടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നല്ലതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഷാദുലി പള്ളിക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല തിരിച്ചു പോകാം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ അവൻ ശവപ്പെട്ടിയിലോ മരപ്പെട്ടിയിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കല്യാണ പുതിയപ്പള വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കരുത് നിങ്ങള് വൈറലാകും അതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കില് നിങ്ങള് ലോകമറിയപ്പെട്ട ഒരാളാകും എങ്ങനെ അഭിമാനം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നട്ടല്ല് കാട്ടിയ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായി എന്ന അഭിമാനം കൊണ്ട് നിരവധി സുഹതാക്കളുടെയും രാജകുമാരന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഭിമാനമുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ പെണ്ണാ ഇവര് പറയണം ഇൻഷാല്ല ഇതൊരു തുടക്കായിരിക്കും ഷാദുലീത്ത പുതിയ അപ്ലയാകാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് കോപ്രായം കാണിച്ചു നീ പുതിയ അപ്ല വരണ്ട നിക്കാഹിന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നവള് കത്തീവിനോട് പറയും എനിക്ക് വനെ വേണ്ട അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഉറപ്പ് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചോളും ഒരു രസം എന്ന നിലക്ക് നല്ലൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ത് ഇങ്ങതൊക്കെ അതിരി വിട്ടു പോകല്ലോ നിങ്ങളെ നമ്മൾ വേത് പറയല്ല റസൂലുല്ലാനോടുള്ള പ്രണയക്കുറവ് കൊണ്ട ആ സഹാബി വരൻ കണ്ണുപൊട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു മകനെ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ റസൂലുല്ലാന്റെ ജനാസക്കരികിലേക്ക് വീട്ടില് മുത്തുനബി വെള്ള പുതച്ചു കിടക്കുകയാ അതെ നിലാവല പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖകമലവുമായി പരിശുദ്ധ നൂറേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസല്ലം ആ ജനാസക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോ വാപ്പ പറഞ്ഞു മകനോട് എന്റെ കൈയൊന്ന് റസൂലുല്ലാന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചതാ നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ തുള്ളി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന വിശാലമായ റസൂലുല്ലാന്റെ നെറ്റിത്തടത്തില് കണ്ണു കാണാത്ത തന്റെ പിതാവിന്റെ കൈയങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ഇരുന്ന കൈയങ്ങ് വിറച്ചു പിന്നെ നാസികയിലേക്ക് നീണ്ടു പിന്നെ റോസാതളം പോലെ തൊടുത്ത അതരപുടങ്ങളുള്ള റസൂലുല്ലാന്റെ ചെറിഞ്ചി പഴം പോലെ തൊടുത്ത മനോഹരമായ ചുണ്ടുകളിൽ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതിയെ അമർത്തിയിട്ട് തന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാ യാ റസൂലല്ല അങ്ങേ ഇങ്ങനെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ അങ്ങില്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് കാണേണ്ട നബിയെ അതുകൊണ്ടാ കണ്ണുപൊട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്തതെന്ന് ആ സ്വാമി പറയുമ്പോ മദീനത്തിൽ മുന്നവറ അതിനോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് 
ചില ആളുകൾ മദീന കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചു ചില ആളുകൾ മദീനത്ത് പോയിട്ടുമില്ല സാർ ഡോക്ടർ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എത്ര എത്ര കവിതകളാണ് റസൂലുല്ലാനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് പക്ഷേ പോയിട്ടില്ല മദീന കണ്ടിട്ടില്ല പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എത്ര എത്ര കവിതകളിലൂടെ റോയൽറ്റി കിട്ടിയ അതിസമ്പന്നത ഉണ്ടായിരുന്ന അയാള് പോകാഞ്ഞത് എന്താ അതും പ്രണയമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്കവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നബി കിടക്കുന്ന മണ്ണിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ചില ആളുകൾ പോകാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ അള്ളാഹു പോവാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പോവാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ചില ആളുകൾ അവിടെ പോകാതെ തന്നെ മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ദ്വാരക്കുന്നു ചില ആളുകൾ എനിക്കവിടെ പോകണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ചില തലങ്ങളാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ആഴത്ത് പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ പിലാൽ പുണ്യനബിയുടെ വപ്പാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല മദീന നീ എന്റെ പ്രണയ നഗരിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത മദീന നിന്നെ കാണാൻ എനിക്കിപ്പോ ഭംഗി തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് കൂഫയിലേക്ക് നാടുവിട്ടു ഹാനായ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ എന്താ കാരണം എന്നാ ഇമാ മാലിക്ക് റലി അള്ളാഹു അൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദീന വിട്ടു പോകില്ല ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇമാ മാലിക്ക് ഹജ്ജിന് പോലും പോയിട്ടില്ല പോയെങ്കി നമുക്ക് തിരുത്താം എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം ഹജ്ജിന് പോലും പോയിട്ടില്ല കാരണം അവരൊന്ന് പറഞ്ഞത് മദീനയുടെ അതിർത്തി വിട്ടാൽ ഞാൻ മരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണം എന്റെ ഹബീബിന്റെ നാട്ടിൽ മദീനയിൽ എനിക്ക് മരിക്കണം കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രണയത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഹബീബായി നബി പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അബൂദുജാന എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി ദ്വാ ചെയ്യാതെ എഴുന്നേറ്റു പോയി ദ്വാരക്കാനിരുന്നില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പുണ്യനബി ഒബ്സർവ് ചെയ്തു നിരീക്ഷിച്ചു അബുദുജാന ദ്വാരക്കണില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഒരു തരം ജാട കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആശയപരമായിട്ടൊന്നുമില്ല ആശയപരമായി അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയ മുജാഹിദ് ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവര് പറയണു മുപ്പത്തിമൂന്ന് സുബാൻ അല്ലാ അലഹമില്ല ഒക്കെ ചെല്ലണം ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു അതിൽ അയാളും പറയും പണ്ട് പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് തിരുത്തി പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ഷാ ഗൾഫിലാണ്ട് പോവുക തിരിച്ചു വരിക ഷാദുലി പള്ളി കയറുക കത്തി നൗഫുൽ വൈസ് സലാം വിട്ട തപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക അവനെ കണ്ട നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്താ കാരണം സംഘടനാപരമായ വിരോധമൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വരും വെറൈറ്റി ആണ് ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അഭിവാഞ്ച കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന പൊട്ടന്മാരാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും കൂടുതലുള്ളത് ആശയപരമായി പോവാണെ അവൻ പോവില്ല ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് പോയിരുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജാട കാണിക്കണത് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത്തരം സംഘടനകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ആരും വിമർശിക്കല്ല അവിടെയൊക്കെ പണക്കാരാണ് സുന്നികളൊക്കെ പാവങ്ങളാണ് അപ്പൊ സുന്നികളുടെ പോകുമ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷെയ്മാണ് നാണക്കടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ജമാഅത്ത് മുജാഹിദായ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നാട്ടിലുണ്ട് ചാവക്കാട് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് അതല്ല തൗഹീദും ചുരുക്കും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ആൾക്കാരാകണത് റസൂലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു വേറെ കാര്യം പണക്കാരുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽദാന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചില മനോവികാരങ്ങൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോണ ഒരു പോട്ടെ നിങ്ങൾ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് അവരെങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അവൻ കൈ കിട്ടും ബഹു പഠിച്ചവനെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്തോട്ടു വെറൈറ്റി എന്തൂട്ട് വെറൈറ്റി ഓടെ ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയൂ അപ്പപ്പ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മനസ്സിൽ വെക്കരുത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരാം അപ്പോ അബൂദുജാന നാലാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ മുത്തിനബി ചോദിച്ചു നിനക്കൊന്നും അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലേ എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നെ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ നിങ്ങളോട് പറയാ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കിടുന്നു പറമോനെ മുത്തുനബിയെ വീട്ടിൽ വല്ലാത്ത പട്ടിണിയാണ് വലിയ ദാരിദ്ര്യാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നബിയെ 
രാത്രി പലപ്പോഴും അത്താഴ പട്ടിണിയാണ് നബിയെ അതിനെന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ പോരെ ഹബീബേ ഞാൻ സുബീൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്റാഖ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഔറാദ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങയോട് സലാം ചെല്ലി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കണ്ട കാഴ്ച നന്നായി കേൾക്കണേട്ട എന്റെ മക്കൾ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി പഴമെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഈത്തപ്പഴം ആ പഴത്തിന്റെ മരം അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ പറമ്പിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പനയാണ് നബിയെ അന്യാലുടെ ഹക്കാൾ അവരതെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മക്കളെ ഹക്കാൾ തൊട്ടു പോകരുത് കഴിച്ചു പോകരുത് എന്റെ മൂത്ത മകൻ താഴേക്ക് ഇട്ടു ചെറിയ കുട്ടി കഴിച്ചു നബിയെ ഞാൻ അവന്റെ വായിലേക്ക് എന്റെ വിരൽ കയറ്റി വായിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു നബിയെ എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ച ഇന്നലെ രാത്രി പോലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നറിയില്ലേ ഒരു പഴം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു നബിയെ പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചാലും എന്റെ മക്കൾ ഹറാമകത്താക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പോവാൻ സലാം വീട്ടിയ ഓടുക വീട്ടിലേക്ക് മക്കൾ ഉണരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഈ പഴം പെറുക്കിയെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പറമ്പിലേക്ക് ഇടാൻ ഞാൻ ഓടുക അങ്ങനെ വളർത്തണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളും അങ്ങനെ ആകണം ഹറാമ് വയറ്റിൽ പെടരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ സിനിമയാണ് ഒടിയനാണ് പുലിമുരുകനാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട മൊബൈലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഒരു കുട്ടി കേടേരാൻ കാരണം കുട്ടികളുടെ വയറ്റിൽ ഹറാമ് പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ദ്വാരം നിട്ട് കാര്യമില്ല മജിൽസിന്നൂറിൽ ദ്വാരം നിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവൂല ഹറാമാണ് വയറ്റിൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ആ ഉദാഹരണം എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ചില പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം ചെരുപ്പ് കക്കണ്ട ക്യാമറയിൽ പതിയൊന്ന് പള്ളിക്ക് വന്ന ആളുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടേതല്ലാത്തൊരു ചെരുപ്പ് നമ്മൾ കാലും വിടുക അതൊരു ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ആണ് നമ്മുടേതല്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മുടെ കാലും വന്ന നമുക്ക് അപ്പൊ തിരിച്ചറിയും ശരീരം റിജക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടും നല്ല ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പോണുണ്ട് അവൻ നിസ്കരിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് ലായോദ്ജന്നേട്ട കടക്കൂലിട്ട സ്വർഗത്തില് ഷാദുലി പള്ളിയിലെ ബേക്കറിയില് ഇവിടെ ബേക്കറി ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ബേക്കറി ഉണ്ട് ഈ ടൗണില് ഇവിടെ ബേക്കറി ഉണ്ടോ ഭാഗ്യം കക്കാട് പോയി നമ്മളൊരു ബേക്കറി കക്കാട് ബേക്കറി ഇല്ലേ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെയാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെയിൽസ്മാൻ നമ്മളോട് അവനോട് ചോദിക്ക മോനെ റഷീദേ റഷീദേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഭരണി തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുള്ളിട്ട അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ തുറന്നും എന്തൂട്ടിഷ്ട നിന്നെ കഴിഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് കണ്ടില്ല കണ്ടോ ജെ സി ബി പോണ മാതിരി നമ്മുടെ കൈ അടിപ്പരിപ്പിന്റെ ഭരണിയിലാണ് കെട്ട് പോയി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിന്ന കച്ചവടക്കല്ലേ അഞ്ചെണ്ണമായിട്ടില്ലേ ഈ ഹറാമല്ലേ ഈ കടക്കാരന്റെ പൊരുത്തുണ്ടോ അത് നൈസായ കാര്യല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇസ്ലാം ഉണ്ടോന്ന് ഹറാമാണ് മൂമിനിങ്ങളെ കടക്കില്ല കേട്ടോ സുഖത്തിൽ കടക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഗൾഫിലെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാര് കഫ്റ്റീരിയകളിലോ റെസ്റ്റോറന്റിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാന്ന് അല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈർ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ അറബി നല്ല പണക്കാരനായിരിക്കും കേട്ടോ അവനൊക്കെ അഞ്ചാറ് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാറുണ്ട് ഒട്ടേറെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുക ഭയങ്കര പണക്കാരനല്ലേ രണ്ടായിരം റിയാല് ജിദ്ദയിലെ ഷറഫിയയില് ഈ ബക്കാലയിൽ അറബിയുടെ ബക്കാലയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക രണ്ടായിരം അറബിക്ക് രണ്ടായിരം ഒന്നും 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 അല്ല രണ്ടു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന കട വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുക ശൈത്താന് ന്യായീകരിക്കുക ഇത് ഇതൊരു നൂറ് റിയാല് പതക്ക് അങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഊരി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറ് രൂപ വലിച്ചു ണം എന്താണ് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഷാദുലി പള്ളിയിലാണ് എന്റെ വീട് അവിടെ വീട് പട്ടിണിയിലാ ഈ അറബി വലിയ പണക്കാരനാണ് അയാൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ആസ്തിയുണ്ട് പടച്ച എന്നോട് കരുണ കാണിക്കും കണ്ട ഇത് ന്യായീകരണമാണ് നൂറ് വലിച്ചു ഒരു മാസമായി 
അപ്പൊ എത്ര റിയാലായി മൂവായിരം റിയാൽ മൂവായിരം റിയാല് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് വിലയിലേക്ക് കറൻസിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരമ്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വരുമോ ആരിക്കും അറിയെങ്കിൽ പറയും മൂവായിരം റിയാൽ എത്ര വരും ഇന്ത്യൻ മണി പറയും മുമ്പ് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല എത്ര വരും അമ്പതിനായിരം വരില്ലേ പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു റിയാൽ മാത്രം എനിക്കറിയാം മൂവായിരം റിയാലിന് എത്ര വരും അമ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ കിട്ടിയ ഒരു മാസം മനസ്സിലായ ശമ്പളം വേറെ ശമ്പളം എന്നെ തൊള്ളായിരം റിയാൽ ഉള്ളു ഈ അമ്പതിൽ നിന്നാണ് മുപ്പതിനായിരം ഷാദുൽ ഇപ്പള്ളിക്ക് അയക്കണത് ഇതാണ് മീൻ വാങ്ങാൻ പൈസ കൊടുക്കണത് ഇതാണ് റേഷൻ കടയിൽ പോണത് ഇതാണ് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങുന്നത് ഇതിനാണ് പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നത് ഇതാണ് പാല് വാങ്ങുന്നത് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ആ അറബിയുടെ ഹക്കാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച മണ്ണാണ് കേരളം വീടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങാതെ വാശി പിടിച്ചു വീട്ടുകാരനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഈ വീടിന് എത്രയായി ഇത്ര ലക്ഷം അല്ലെ ഇത്ര പൈസ നിനക്കെന്താ ജോലി ഗൾഫില എത്ര കൊല്ലം എത്ര കൊല്ലം എത്ര ശമ്പളം ഇത്ര ശമ്പളം അങ്ങനെ മൂപ്പര് കണക്കൂട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി പൈസ എവിടുന്ന ഉത്തരല്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഉണ്ടാവും എവിടുന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ മൂപ്പര് തന്റെ കമീസ് കയറ്റിട്ട് പറയാ ഉണങ്ങിയ വയറിൽ അടിച്ചിട്ട് കണ്ണിയ അഹമ്മദിന്റെ ഈ വയറ്റിൽ ഓർമ്മ വെച്ച നാളായിട്ട് ഇതുവരെ ഹറാമ് പെട്ടിട്ടില്ല നിനക്കുറപ്പുണ്ട് ഹറാം എന്റെ വയറ്റിൽ പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കയറാം തല കുടിച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹം ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു വിട്ടോ അതാണ് കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയ അവര് പോയ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബേജാറൊക്കെ അടിക്കണത് അന്യവരുടെ ഹക്ക് അത്തിപ്പറ്റ സാധ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങ ഒരു ചെരുപ്പിൽ ചവിട്ടി അല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചു കൂടെ ഉള്ളവർ ചോദിച്ചു എന്ത് അല്ല പാമ്പ് കടിച്ചാണോ ഈ ചെരുപ്പാരുടെ ആരുടെന്ന് അറിയില്ല ഉസ്താദേ ഉള്ളിലാണ് ആള് വരാൻ പറ ആരോചിട്ട വിളിക്കണ് അവര് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാള് വന്നു ആ ചെരുപ്പിട്ട് പോവാൻ നിന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നിന്റെ ചെരുപ്പാണോ അതെ ഉസ്താദേ നീ എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ നിന്റെ ചെരുപ്പിൽ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ചെരുപ്പിൽ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ ഹബീബി നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ വയൽ എന്തിനാ കുറെ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരാളുടെ ചെരുപ്പിൽ ചവിട്ടിയതിന് പൊരുത്തപ്പിടിച്ചു അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീം കുട്ടി മുസ്ലിയാരിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട സാധനല്ലേ നമ്മളമ്മ ചവിട്ടരുത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനാലും നിങ്ങളാലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചവിട്ടൂലേ അത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മത അതിന്റെ കോടിയിൽ ഒരു അംശം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആളുകളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റു അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അവസാനം എഴുന്നേറ്റു ആളുകൾ എങ്ങനെ ചവിട്ടിപ്പോയ ചെരുപ്പിട്ടും ഷൂവിട്ടും ചവിട്ടിയ ഒരു പത്തിരിയത മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മണ്ണ് കലർന്ന പത്തിരി പൊട്ട് അത്തിപ്പറ്റ സ്ഥാത് കുനിച്ചു ഒരു വജ്ര വൈഡൂരം പെറുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അത് പെറുക്കിയെടുത്തു ആ സ്പേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി അവസാനത്തെ മണ്ടരിയും കളഞ്ഞിട്ട് ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചു അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീ കുട്ടി മുസ്ലിയാരിഷാദുലി പറഞ്ഞു മക്കളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏത് തരിയിലാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല 
മൂപ്പര് പോയ സ്വർഗത്തിൽക്കല്ല ഉമ്മിനികളെ നമ്മളും പോവാ അള്ളാഹ് പൊട്ടന നമ്മൾ എങ്ങനെ കടത്തി വിടുക നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എത്ര ആളുടെ ഈപത്തിന്റെ മ്യൂത്ത പറയണത് പോട്ടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാം എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഈ അബൂദുജാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പെറുക്കാൻ പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹറാം വാറ്റി പെടാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ ആമീൻ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോ ഓർക്കണം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ഓർക്കണം അറക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ വിവാദാവും കോഴി കമ്മിറ്റിക്കാരെ കൂടി നമ്മളെ പൊങ്കാലിടും എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴല്ല അവിടെ അറുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കോഴിനെ കാണുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കോഴിനെ കൊട്ടക്കണക്കിന് അറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഒന്നും ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിലുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊരു ബോധം വരട്ടെ ഒരു അഞ്ചു പത്തണത്തിനൊക്കെ അർത്ഥ പിന്നെ ഇവർ എന്താ ഇണെന്ന് അറിയോ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കിലല്ലേ എന്താ കോഴിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പച്ച ഹറാമാണ് കച്ചമ്പറും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പോണത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാരിപിക്ക് പടച്ചൊന്നീ പുറത്ത് തരണേ പുറത്ത് തരില്ല ഉള്ളില് ഹറാമാണ് ശവമാണ് ഇതൊക്കെ വയൽ പറയാൻ പറ്റിയ വിഷയമാണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖമുള്ള ഖബറും മാഷറിയും പറയല്ലേ രസം അത് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയാ നമ്മളെ പരിപാടി തീർക്കാം ഇതൊക്കെ എല്ലിൽ കൊള്ളും അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റൂല്ല ഉടമസ്ഥനോട് വരാൻ പറ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ അയാള് വന്നപ്പോ പുന്നാരൻ അബി പറഞ്ഞു സഹോദര നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പന അബൂദുജാനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നബിയെ അബൂദുജാന പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ മോനെ അറിയാ നബിയെ എന്നാൽ ആ നിന്റെ പനയുണ്ടല്ലോ അബൂദുജാനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പന അത് അബൂദുജാനക്ക് കൊടുക്കുമോ പകരം ഞാൻ നിനക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തില് ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസിൽ ഒരു പന നിനക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തരാം ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസിൽ ഒരു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന നമ്മളോടാണെങ്കിലോ നമ്മളെന്താ പറയാ പറ ഹബീബിങ്ങളെ ഈ പോഡിയത്തിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് കരുത് എന്നെ മാറ്റി നിർത്ത് ഹബീബ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഒരു തെങ്ങ് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അണ്ട ഈ പരിപാടിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു തെങ്ങ് തരാ എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതികരിക്കുക ചോദ്യം ഒന്ന് പറ കൊടുക്കോ മൗനം ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു തെങ്ങ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു തെങ്ങ് ഞാൻ തരാന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഓഫർ ചെയ്താൽ അത് വെറും വാക്കല്ല കൂടാതെ സംസാരിക്കാത്ത റസൂല നിങ്ങൾ ഒരു തെങ്ങ് കൊടുക്കോ മൗന മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ഞാൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ അല്ല റസൂല് നിങ്ങളൊരു തെങ്ങ് കൊടുക്കുവോ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെങ്ങ് തരാം ആ പറഞ്ഞ ആളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ടേ പറഞ്ഞവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആയി പതുക്കെ പൊന്തണത് അള്ളാഹു ഈ മൂന്ന് പേരെ അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ആമീൻ പറയും മടിയൊന്നും കാണിക്കണ്ട നിങ്ങൾ തെങ്ങൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇവര് പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ ഉസ്താദ് ഐഡിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉഡനെ മൂപ്പര് ഒരു പരിപാടി തെങ്ങ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ല മൂമ്പ് നിങ്ങൾ വല്ലാഹി സത്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തട്ടിപ്പിൽ പേര് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് നമ്മള് കൊടുക്കില്ല മൂമ്പ് നിങ്ങളെ എന്നിട്ട് നമ്മളെ എന്തിനാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന് മുജാഹിദിന് ഒക്കെ കുറ്റം പറയണത് അവർക്കൊന്നും നബിയോട് സ്നേഹമില്ല നമ്മളാണ് അതിന്റെ കുത്തക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളല്ലേ റാലി നടത്തുന്നത് നമ്മളല്ലേ മങ്കൂസ് മൂല് തരുന്നത് നമുക്ക് നബിയോട്ട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഇല്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾ തെങ്ങ് കൊടുക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല റസൂൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് സിംപോളിക് ഇസ്ലാം ആചാരങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രകടന പരതകളിൽ നമ്മൾ അഭിരമിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അത് 
ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയതയാണ് ആ സോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പുറം തോടായ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളിൽ അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക നോമ്പൊൽക്ക ഹജ്ജിന് പോവുക മുറക്കുക ഇതൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരുടെയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കരടിയും പുലിയും സിംഹണ്ട് പറയണ ബഷീർ പൈസിടി ഉണ്ട് അള്ളാഹു അക്കത്തിന് വെടി വെച്ച് കൊല്ലാൻ തോഫിക്ക് തെരുമാറാകട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കരടിയും പുരി പുലിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയി കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കള്ളക്കരച്ചിൽ കറിയ റൗതട മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കള്ളക്കരച്ചിൽ കറിയ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാ മതി വെറുതെ കറിയ ആ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ അവന്റെ ഭാവം മാറും ഹബീബിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ കോഴി തരിക്കും അവൻ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സെല്ലുകളിലൂടെ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രകമ്പനം കടന്നു പോകും പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു അവളെ നാട്ടുകൂടെ നമ്മൾ ബൈക്കുമ്പോ പോയാ മതി ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരും നമ്മുടെ മാണിക്കലിന്റെ നാടല്ലേ അവളുടെ പേരില്ല ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ കണ്ടാ മതി നമ്മുടെ മാണിക്കലിന്റെ പേരല്ലേ അത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളോട് വല്ല ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളിന്ന് മാറി സംസാരിക്കല്ല വല്ല ഇഷ്ടം തോന്നിയുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വയല് നമ്മൾ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ നമ്മൾ നബിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത് സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളും ആ മനുഷ്യൻ റസൂലോട് പറഞ്ഞു ഇല്ലയാ റസൂൽ ഞാൻ തരില്ല നബിയെ കണ്ടോ മുത്തുനബിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചയാളാ ഇവിടെ ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ നബിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻപറ്റലാണ് അവരോട് ഞാൻ പറയാ പിൻപറ്റലല്ല പ്രണയം പ്രണയമാണ് സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് പിൻപറ്റൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഹബീബന്മാരായ ആള് പറഞ്ഞു തരില്ല നബിയെ അതിൽ ധാരാളം നീത്തപ്പഴം മുണ്ട് നബിയെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളൂ സഹോദര പൊയ്ക്കോളൂ സ്വർഗം തരാം എന്ന ഓഫർ തന്നിട്ട് പോലും മുത്തു നബിയുടെ വാക്കിനെ അനുസരിക്കാതെ എന്നാ പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചയാള് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അബുദ്ധി വന്നു അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ ഇട്ടില്ലേ സ്വർഗത്തിലെ പനയുടെ ഓഫർ അതിപ്പൊ ലൈവ് ആണോ നബിയെ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഓഫർ ഇപ്പോഴുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഫർ വരികയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് ട്രായിഡ് മെസ്സേജ് എന്താ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് പത്ത് ഇരുപതായി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കോൾ ചാർജും നെറ്റും ഫ്രീ ആണ് എന്നൊരു ഓഫർ വന്നാല് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവന്ദിച്ച ആദ്യം ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തി പോകും കാരണം ഒരു കൊല്ലാണ് ഓഫർ ഒരു കൊല്ലം നെറ്റ് ഫ്രീ ആ ചാടി വീഴില്ലേ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഓഫറാ സ്വർഗം അബുദ്ധത പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഓഫർ ലൈവ് ആണോ പുന്നാരനബിനാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബുദ്ധനല്ല ആ പണക്കാരനല്ല ഇത് വേറെ ഒരു സഹാബിയാണ് അബുദ്ധത അദ്ദേഹം ഇതാ ഓടി ആ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു സഹോദര നിങ്ങൾ റസോലുള്ള നിങ്ങളോട് ഒരു പന ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു അബുദ്ധത നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ ഇല്ല അബുദ്ധത എങ്കിൽ ഞാൻ ആ പന വാങ്ങാമെന്നയാളാ പൈസ വന്ന് വാങ്ങാമെന്നയാളാ എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാൻ വേണ്ടി വന്നയാളാ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തു തരും അബുദ്ധത 
കണ്ടോ സ്വർഗം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യൻ ദുനിയാവ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ആഹ്ലാദം കാണിച്ചപ്പോ അബുദ്ധത പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ എന്റെ തോട്ടമില്ലേ മദീനയിലെ തോട്ടം അത് മൊത്തമായി നിങ്ങൾക്ക് തരാ ആ ഒരൊറ്റപ്പന എനിക്ക് വേണം സഹോദര സാധുലി പള്ളി മഹല്ലിലെ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ അബുദ്ധകതയുടെ തോട്ടം ഏതാന്നറിയോ മദീനത്തെ മസ്ജിദ് നബയുടെ കുറച്ചടുത്തുള്ള നൂറ് കണക്കിന് മനോഹരമായ ഈത്തപ്പഴത്തോട്ടം പനകളുള്ള തോട്ടം സായാഹനങ്ങളിൽ സഹാബി വര്യന്മാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് വർത്തമാനം പറയാറുള്ളത് ആരും മോഹിച്ചു പോകുന്ന തോട്ടം ആ തോട്ടമാ മൊത്തമായി ഒരൊറ്റ പനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ആ പന കച്ചവടം ചെയ്തു അബുദ്ധത ഓടി എങ്ങോട്ട് അബൂദുജാന എന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂദുജാന നിന്റെ അയൽപക്ക ത്തുനിന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പനയില്ലേ ആ പണക്കാരന്റെ പന അത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മിൽക്കിലാണ് അധികാരത്തിലാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഹതിയ നൽകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകണ്ട അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലാണെങ്കിലും പന നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇതും പറഞ്ഞ അബുദ്ധത ഓടി അള്ളാഹുമേതരവനായി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാ അബുദ്ധത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലോ ഞാനാ പന വാങ്ങി നബിയേ ൂദുജാനക്ക് കൊടുത്തു റസൂലേ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ആ പന ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തു നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ പനയില്ലേ അങ്ങ് ഓഫർ ചെയ്ത ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസിലെ ഓ ഓഫർ ഇപ്പോൾ എന്റെ തല്ലേ നബിയെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പുന്നാരനബി മിണ്ടിയില്ല അബുദ്ധത വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനാ പനവാങ്ങി റസൂലേ അബൂദുജാനക്ക് കൊടുത്തു നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ പന എന്റേതല്ലേ നബിയെ പുന്നാര റസൂലുള്ള മിണ്ടിയില്ല അബുദ്ധതക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ കച്ചവടം റസൂലുള്ളക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓഫർ നഷ്ടപ്പെട്ടു കരഞ്ഞുപോയി അബുദ്ധത പുന്നാര നബിയോട് ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ പന പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട ഞാനത് കൊടുത്തത് നബിയെ തുനിയാവിലെ തോട്ടം പോയതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല നബിയെ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ പന പോയതിൽ സങ്കടമുണ്ട് ആ നിമിഷം പുന്നാര നബി അങ്ങ് ചിരിച്ചു ഹിമഗണങ്ങൾ ഹിമഗണങ്ങൾ വീണുണരുന്ന പ്രസന്ന പ്രഭാതങ്ങളിൽ ഇതൽ വിടർത്തുന്ന റൈഹാൻ പൂവിതൽ പോലെ പുണ്യനബിയുടെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി പൂത്തിറങ്ങി ഹബീബ് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബുദ്ധിരി എന്റെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ ഇപ്പോ വന്നു ിരിയില് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം കണ്ടാകാശ ലോകത്ത് മാലാകമാർ സന്തോഷത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന് പെരുത്തിഷ്ടമായി നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം റസൂലേ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ പന എനിക്കാണോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓഫർ ചെയ്തത് സ്വർഗത്തിലെ പനയല്ലേ അതില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ ഒരു താഴ്വാരം മൊത്തം ഈ തപ്പനയുടെ തോട്ടം അങ്ങേ കുണ്ട ബുദ്ധഹദാഹിബന്മാരെ അബുദ്ധഹദയുടെ സന്തോഷത്തെ ഏത് വാക്കിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു തരിക ഒരു പനക്ക് പകരം ഒരു താഴ്വാരം മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഈ തപ്പന തോട്ടമുള്ള ഒരൊറ്റ സഹാബിയേയുള്ളൂ അത് മഹാനായ ബുദ്ധ 
റിസർവ്ഡ് ആയ സ്ഥലമുള്ള ആൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ കഥ കേട്ടു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക നോക്കൂ 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 രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റസൂൽദാന അനുസരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഒരാളെ അനുസരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അയാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചു ഈ അനുസരിച്ച് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണോ സത്യതന്ത്രമായി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണോ എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണോ എന്തു ടിങ്ങള് മിണ്ടത്ത് എന്താണ് അല്ല കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കല്ലാരും ഉറക്കൊരാമ്യം പറ ലൈവ് കട്ടാക്ക് ലൈവ് കട്ടാക്ക് ഉറക്കൊരാമ്യം പറ എന്തൂട്ട് ഉറക്ക പറന്ന് എന്തൂട്ട് ഇഷ്ട നിങ്ങൾ ശാതുലി പള്ളിക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊരാമ്യം പറ ഈ ആണുങ്ങളൊന്നും പറയില്ല കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉറക്കൊരാമ്യം പറ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണമേ മനസ്സിലായില്ലേ ആ മാണികകളൊക്കെ ഭയങ്കര അമീൻ ആണ് ഇതാണ് പ്രസംഗം മരിച്ചുപോയവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ദീർഘായുസ് ഇഷ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മള് സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസംഗത്തിന്റെ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ അതിന്റെ ശബ്ദ വേരിയേഷൻസ് സ്വനവേടകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭാമി പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല സോറി ഉപബോധ മനസ്സ് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ തോരുന്നത് അള്ളാഹ് മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അത് നല്ല തോയാണ് ആമീൻ പറ അപ്പോ അപ്പോ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരാളെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ സ്നേഹമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ പരിചയം വേണം മുമ്പി നിങ്ങളെ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നാലേ പ്രണയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേനും വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഹായ് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നവൻ പൊട്ടനാണ് പൊട്ടത്തിയാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നപ്പോഴേക്കും അയാളെ പ്രേമിക്കുന്നവൻ പൊട്ടത്തിയാണ് പ്രേമിക്കുന്നവനും പൊട്ടനാണ് പരിചയം വേണം അപ്പോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഞാനിവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നിലക്ക് വെറുതെ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരാളെ അനുസരിക്കാൻ സ്നേഹം വേണമെന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ആപ്റ്റായ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഷാദുലി പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നന്നായി മുടി ചെയ്യുക ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കില്ല കാരണം മുടി കാണുമ്പോൾ മോശമാകും ഹെൽമെറ്റ് ഉരിയാൽ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പെട്രോൾ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ വെക്കും നിങ്ങള് ആ കാറ്റക്സിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അല്ല കാറ്റക്സ് എന്നിട്ട് പറയാം കാൾടക്സിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് നോക്കു നോക്കൂ നമ്മൾ പതുക്കെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് തലയിലേക്ക് വെക്കോ വെക്കൂലേ പറ പറ വെക്കോ വെക്കൂലേ വെക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പോലീസിന് അനുസരിക്കുകയാണ് അത് പോലീസിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ അല്ല പേടി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ റസൂലിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല അനുസരിക്കുന്ന എത്ര മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ട് നബിയോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാതെ നബി ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അയാളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടാവും അയാളുടെ പേര് പറയുന്ന ഇഷ്ടതാവും അയാളുടെ മധുര പറയുന്ന ഇഷ്ടതാവും അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാതെ നബി നിസ്കരിച്ച പോലെ നിസ്കരിക്കുക നോമ്പ് പോറ്റ പോലെ നോമ്പ് വിൽക്കുക അയാൾ കുളിക്കണ മാതിരി കുളിക്കുക അതിലൊന്നും വലിയ കഥയല്ല പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിൽ വേണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇയാൾക്ക് അത് ഉണ്ടായില്ല അയാള് ഇസ്ലാം തന്നെ പോയി അയാൾ യഹൂദിയെന്നൊക്കെ ചില പ്രസംഗത്ത് കേൾക്കാം അത് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ചില വേരിയേഷൻസുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അബൂദുജാനയുടെ പട്ടിണി മാറ്റുക എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണോ ഈ തോട്ടം ആ പണക്കാരന് അബുദ്ധത കൊടുത്തത് അല്ല ഞാൻ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ അല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അബുദ്ധതക്ക് തോട്ടം മൊത്തമായി അബൂദുജാന എന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്താൽ മതി 
എന്താ കൊടുക്കാതെ ആ പന തന്നെ വാങ്ങാൻ കാരണം ആ പനയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് പ്രണയം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം നിവർത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രണയം ആർദ്രമാകുന്നത് നമ്മൾ റസൂൽ താൻ പ്രണയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ബേസിക്കലി സമൂഹം മോശമായി എടുത്തു വയറിനേക്കാൾ ആയിരം പുസ്തകം ഇറക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചീത്ത പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവനോട് വാക്കുകൾക്കപ്പുറം ഒരു വികാരമായി ആ വികാരമായപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് വാരിയെടുത്ത ചരൽ കല്ലുകൾ ആ കൈകളിൽ നിന്ന് തസിബീഖ് ചെല്ലിയത് ആ കല്ലിനറിയാം ഇത് നൂറായ നബിയാണ് അവിടെ നിന്ന് മാടി വിളിച്ചപ്പോ അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ മടങ്ങി വന്നത് സൂര്യൻ അറിയാം ഇത് നൂറായ നബിയാണ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് അച്ച കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വിരലുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി പോയത് ചന്ദ്രൻ അറിയാം ഇത് അബ്ദുള്ളയുടെ മകനല്ല ഇത് നൂറായ നബിയാണ് അവിടത്തെ ഇട മുന്നിൽ പട്ടിണിക്കിട്ട ഉടമസ്ഥനെതിരെ ഒട്ടകം വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആ വലാതി പറഞ്ഞത് ഒട്ടകത്തിനറിയാം ഇതല്ലാന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് മാൻ പേടയെ പിടിക്കാൻ വന്ന് വന്ന വേടന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബിയുടെ കാൽപാദത്തിൽ തന്റെ തലയുരുങ്ങി കരഞ്ഞ് മാൻ പേട കരഞ്ഞു റസൂലല്ലോ എന്റെ കുട്ടികൾ കൂട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് പാല് കൊടുത്തു വരാം ഒന്ന് സാക്ഷി നിൽക്കുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാൻ പേടക്കറിയാം ഇത് സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് അവിടത്തെ മുന്നിൽ വന്ന് തെറിവിളിച്ച ആദിവാസിയുടെ കയ്യില് ഉടുമ്പിനെ നോക്കി അല്ലാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരാണ് ഉടുമ്പേ ഉടുമ്പിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി അന്നൂറാനിയത്തിൽ മുഹമ്മദിയ പുണ്യനബിയുടെ നൂറാനിയത്ത് ഉള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണ് ഉടുമ്പേ സ്പഷ്ടമായ അറബി ഭാഷയിൽ ഉടുമ്പ് സംസാരിച്ചു ഈ ഉടുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞു പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നയാള് അങ്ങയാണാണ് സത്യവൽക്കരിച്ചത് അവര് വിജയിച്ചു നബിയെ ഒന്നുട്ടുമ്പ് സംസാരിച്ചത് അവിടുത്തെ ഇട കൈകളിൽ നിന്ന് വെള്ളജലത്തിന്റെ പ്രവാഹമുണ്ടായത് വെള്ളത്തിനറിയാം ഇത് അബ്ദുള്ളയുടെ മകനല്ല ഇത് നൂറായ നബിയ മക്കയിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ ജന്നത്തിൽ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മസ്ജിദ് സജറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി ഇപ്പോഴുമുണ്ട് സജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരമാണ് മരത്തിന്റെ പള്ളി എന്നാണ് പക്ഷെ അത് മരത്തിന്റെ പള്ളി അല്ല അത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് റായയുടെ സമീപം അതുണ്ട് ഏതാ എന്താണ് ആ പേര് വരാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു മരം അള്ളാ അന്തർ റസൂലിനോട് അബൂജഹൽ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നിന്റെ അള്ളാഹ് സഖ്യമാണെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെങ്കിൽ വിളിക്കടോ ആ മരത്തെ വിളിക്കടോ അള്ളാ അന്തർ റസൂൽ തന്റെ വിരലുകൾ ഉയർത്തി അവിടത്തെ നൂറാനിയത്തിന്റെ വലത് കൈ ഉയർന്നു നബി നീതിമാനായത് കൊണ്ടല്ല നബി കാരുണ്യമായത് കൊണ്ടല്ല നബി ഉത്തമനായ കുടുംബനായതനായത് കൊണ്ടല്ല നബി നൂറായത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ മരമത വേരുകൾ പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ മണലുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നാരായ വേര് പുഴുതു കാറ്റിലാട്ടിയുലഞ്ഞ് മരം നടന്നു വന്നു മരത്തിനറിയാം ഇത് നൂറായ നബിയാണ് എന്ന് അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലൈവിൽ കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേക്കണം കട്ട
കരഞ്ഞ തളർന്നുറങ്ങുമ്പോ പതിരാത്രിയിൽ ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചു പറയണോ നിങ്ങളെ പറയണോ പറയണോ പാട്ടുപാടണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ മതപാടണ്ടേ അതിനെവിടെ ആള് ഈ പാതിരാത്രി നട്ടപ്പാതിര കാരി കേൾക്കാനാ വരൂ തേങ്ങാപ്പട്ടണം പള്ളിയിൽ നിറയെ ആളുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജില്ലയാണ് കന്യാകുമാരി തിരുവനന്തപുരവുമായി അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കന്യാകുമാരിയിലെ തേങ്ങാപ്പട്ടണത്തിലെ പള്ളിയിലാണിത് പള്ളിയിലേക്ക് വരി നിറയെ ആളുണ്ട് മുല്ലാക്ക ഓടി പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ സുപ്രവസ്ത്രധാരികളായ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയിൽ മൊല്ലാക്ക മെഹ്റാബിലേക്ക് കയറി നിന്ന് പാട്ടങ്ങ് തുടങ്ങി ചെന്തമഴിയിലെ മനോഹരമായ പ്രാസവൃത്ത നിബദ്ധമായ തന്റെ പകവിത ഉരുലയം മനോഹരമായ ഊതിന്റെ സുഗന്ധ പരിമളം അവിടെയാകെ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഹർഷാരവത്തോടെ പാടുകയാണ് പാട്ടു തുറന്നപ്പോൾ വിളികൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സ്വർഗം പോലെ കണ്ടു നിന്ന മൊല്ലാക്ക കണ്ടു മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ മാടി വിളിക്കുന്നു മൊല്ലാക്ക ഓടി മൊല്ലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്രിയട്ട നാട്ടിൽ എന്തുട്ട പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല മാദ്യ മല്ലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പള്ളിയിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആള് ഓക്കെ അയാൾ ഓടിച്ചെന്നപ്പോ വന്ന ആള് ചോദിച്ചു സന്തോഷായോ റസൂലുള്ളാന്റെ മധുപാടിയപ്പൊ സന്തോഷമായോ പെരുത്ത് സന്തോഷായി അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാന് മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് റസൂലുള്ളോ അലഹി വസല്ലമയെ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുക വന്നാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്നിട്ടെന്തേ നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോയില്ല നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്തേ പറഞ്ഞോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകാനാ പൈസ ഇല്ല ഞാനൊരു പള്ളിയിലെ മോദിനല്ലേ വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമല്ലേ ഉള്ളൂ മദീനത്ത് പോകാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ റോല കാണണം അന്നയാൾ ചോദിച്ചു എനിക്കങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ മൊല്ലാക്ക ദേശ്യമായി മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ തുനിയാവിൽ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കുമോ വഫാത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലയോ എന്റെ ഹബീബിനെ കാണണം അപ്പോൾ വന്നയാള് പറയുകയാണ് കണ്ടോളൂ കണ്ടോളൂ റമിന്റെ ഇമാമാണ് നബിയെ എന്ന് ഞാനും ഫക്കീറാണ് നബിയെ ആ പള്ളിയിലെ മുല്ലാക്ക് എത്ര ഭാഗ്യവാനാ ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ കണ്ണു നിറേ കണ്ടത് മദീനയുടെ രാജാവ് നൂറ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രണയിച്ചയാളെ കാണാൻ പ്രണയിച്ചയാളെ കാണാൻ റസൂ വരവായി മുങ്ങനെങ്ങള് അള്ളാ റസൂൽ അങ്ങനെയാ ആത്മാവിന് സ്ഥലകാല ബോധമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ബക്കറ്റ് വന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസംഗം നിർത്തണം എന്നാണ് മോമിനിങ്ങളെ ഹുവാനിങ്ങളെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ നിർത്തും അപ്പൊ ശരിക്കും രണ്ടു മണിക്കൂറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരും പോണ്ട ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിനെ കാണാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ മാമിയും പറയും മോമിനിങ്ങളെ നമുക്കത് വിശ്വാസമല്ലാത്ത ചില ആൾക്കാർ ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആര് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇല്ലാത്ത കുറെ കഥകൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിമർശിക്കല്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്വപ്നം അങ്ങനെയായി കരുതി അങ്ങനെ അല്ല റസൂൽ കാണുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല നേരിട്ടോ സ്വപ്നത്തിലോ കാണുന്നതിന് വിരോധമുള്ള ആളല്ല ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി പഠിച്ചവനെ ഹബീബായ് നബിയെ കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഹബീബിന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണമേ ഇവിടെ ഈ മഹല് ജമാഅത്ത് ഈ പരിപാടി എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നതാണ് ഈ വർഷം അവര് മോഹോന്നതമായ ഒരു ചിന്ത എന്നോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി മുന്നൂറോളം മഹല് നിവാസികളുള്ള ഇവിടെ ഓരോ മാസമോ കൊല്ലമോ അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം വരികയാണ് ഉസ്താമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം മറ്റു ചെലവുകളുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് വളരെ തുച്ഛമായ വരിസംഖ്യയാണ് പിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരമായി എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്നൊരു പരിഹാരമായി പള്ളിക്കോ മദ്രസൊക്കെ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ മനോഹരമായ കോട്ടേജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത് റെന്റിന് പോയാൽ പിന്നെ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റണ്ണിങ്ങിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹബീബന്മാരെ ഇന്ന് അതിനുള്ളൊരു തുടക്കമാണ് ഇവിടെ മഹാനായ മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഹബീബായ് നബിയുടെ നൂറാനീയത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സദസ്സ ഞാൻ ഏത് മതപ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും പറയും പിരിവിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണ്ട പിരിവിനുള്ള വയത് വേറെയാണ് അത് കബറിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി മറയത് മീസാങ്കൽ കുത്തിയ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നൂർ ഉപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരൊക്കെ കൊടുക്കും എന്നെ കൊണ്ട പരിപാടി വയ്യ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കോ ഞാൻ കബറും മഴിച്ചിരുന്നായിരിക്കും ഇന്ന് വരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഇല്ല തെറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല മോമിനികളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചിന്ത തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതിന് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ പക്ഷെ മരിച്ചുപോയ മക്കൾ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇനി അടുത്ത സമീപകാലത്ത് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ കബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഒരു ഫാത്തി ഓതാൻ പോലും മക്കൾക്ക് സമയം ഇല്ല വേണ്ട പെട്ടിയിലൊക്കെ മയത്ത് പുതിയപ്പോള പോണ ഒരു കാലം അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫാത്തി കിട്ടും നിങ്ങൾ കരുതണ്ട മനസ്സിലായോ ബാപ്പ നിങ്ങളുടെ കാറ് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ കമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സ് നിങ്ങളുടെ മറ്റു വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മരിച്ചു പോകും ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ അഴുക്ക് പിടിച്ച കമ്മലില്ലേ അത് മയത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഡപ്പയിലെടുത്ത് വെക്കും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോയാൽ മക്കൾ കൂടിയിട്ട് പറയും അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് നമ്മുടെ ഓഹരിയായി സമ്പത്തായി സ്വർണ്ണ ഓഹരി വെക്കും സമ്പത്ത് ഓഹരി വെക്കും അതോടുകൂടി ഇങ്ങടെ ഓർമ്മയും തീർന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഖബറിൽ വെച്ചതോടുകൂടി ആ മാണിക്ക കല്ലുകൾ വരും അര് മറ്റേ ടീമേ അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതൊക്കെ പിന്നെയും സഹിക്കാം ചോദ്യം ഈ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ കബറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടേ എന്നാണ് മറയത് കിയാമത്ത് എത്ര എത്ര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട ഒരു കിടപ്പ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ നമുക്ക് എളുപ്പാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ അപ്പോ ആ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മരിക്കും ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഈ സദസ്സിലെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഉറപ്പ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മടിയിൽ നീ അവര് പോലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തോ സ്ഥാത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തങ്ങനെ അവൾക്കൊരു ആറുമാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് വയസ്സും ആറുമാസം ആയില്ലേ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ ആരും ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ പുതിയൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർ പള്ളി നിസ്കരിക്കും മദ്രസയെ പഠിക്കും ഇത് കാലത്തിന്റെ ഒരു ചാക്രികത പോലെ സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫിയിൽ ഊതുന്ന അത്രയും നാൾ സംഭവിക്കും അവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോ പള്ളിയെ സഹായിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് എത്തും അതാണ് ജാരിയായ സുതക്കാഹി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തന്നാൽ അത് ജാരിയായ സുതക്ക അല്ല ഞാൻ ദ്വാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വതക്കടെ കൂലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിട്ടും ഓരോ മൈക്രോ മൈനോട്ടിലും ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരാൾ സുന്നത്ത് സ്കരിച്ചു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആരാണ് ആദ്യം തറവണത് ആരാണ് അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചത് ഒരു രൂപയെങ്കിലും ന
ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്ലക്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് വായിക്കൊന്നുമല്ല ഇതന്നെ അധികമാണ് ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടില് അപ്പൊ അതിനും പൈസ ചെലവായിട്ടില്ല സ്റ്റേജും അത്ര വലിയ അലങ്കാരമുള്ള ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പൈസയൊന്നും മിസ്യൂസ് ആയി പോകില്ല പിന്നെ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരാ ഭയങ്കര ചടുലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇമാമൊക്കെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള സദർ ഉസ്താദ് ഒക്കെ വയനാട്ടുകാരാന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടുമെന്നറിയില്ല വയനാട് ഈസ് എ വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് നല്ല സ്ഥലമാണ് അമേസിങ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മൊത്ത ഉമിനീങ്ങളെ അതുപോലെ ഒരു പുതിയ നമ്മളൊരു ഉസ്താദ് പുതിയാപ്പളയാൻ പോവാണ് നിങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് ബസ്സൊക്കെ വിളിച്ച് വയനാട് ചോരൊക്കെ കയറി പോയി അടിച്ച് പൊളിച്ച് വരികട്ട ശവപ്പെട്ടിലൊന്നും പോകരുത് നന്നായി പോയി വരൂ പാവ ഉസ്താദാണ് നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ട് പാവാന്ന് എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് ഓമ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് മനോഹരമായി ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളും വേദനകളും തീർക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നീ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല പേരുള്ള ഒരു പള്ളി ഷാദുലി ഷാദുലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുലൂക്കിന്റെ മാർഗമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഷാദുലി മൗലി ഇത് പണ്ട് ഓതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷാദുലി റാത്തി ഓതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ കാരണവന്മാർ ഷാദുലി തൊരീഖത്തിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളോ അനുധാപന്മാരോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അത്തരം ഒരു വെറൈറ്റി പേര് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പൊ അത്രയും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ പള്ളി കടത്തിലില്ലാതെ പുതിയ തലമുറക്ക് പെരുദോഷം വരെ അത് പോകണം മുത്തു ഹബീബിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഓഫർ തരാൻ ഞാൻ വലിയ ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടിയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ദോയർക്കാണ് നിങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി റബ്ബേ മദീന കാണാതെ ഹബീബിനെ കാണാതെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കരുതേ തുമ്പുരാനെ കറുകറ കറുത്ത മുടിയുള്ള വിശാലമായ നെറ്റിത്തടമുള്ള നീണ്ടൽപ്പം ഇവിടെ വളഞ്ഞ പുരികക്കൊടിയുള്ള നീണ്ട നാസികയുള്ള വെളുത്ത പ്രതലത്തിന്റെ നടുവിൽ അതിശക്തമായ കറുത്ത കൃഷ്ണമണിയുള്ള മാൻപേടയെ വെല്ലുന്ന കൺപീലികളുള്ള അതിന്റെ താഴെ വെട്ടി ഒതുക്കിയ മീശരോമങ്ങളുള്ള താഴെ ചെറുഞ്ചിപ്പഴം പോലെ തൊടുത്ത അധരപുടങ്ങളുള്ള ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ അത്രയും നീളമുള്ള തടി രോമമുള്ള തടിയിലും തലയിലുമായി പതിനേഴ് രോമങ്ങൾ മാത്രം നരച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ ആ ദന്ത നിരകളിലൂടെ ആ പല്ലിന്റെ മുകളിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നത് പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ സ്ഫടിക മുത്തുകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ സമാനമായ അക്ഷരങ്ങൾ വർന്നു വീഴുന്ന സംസാര സിദ്ധിയുള്ള വിശാലമായ ചുമലകളുള്ള യമനി പട്ടിന്റെ മാർത്തവമുള്ള കൈപ്പടമുള്ള നീണ്ട വിരലുകളുള്ള ഏത് സദസ്സിൽ ഇരുന്നാലും അവിടത്തെ ശിരസ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നടന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിഴൽ വരാത്ത പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം സംഭവിക്കുന്ന അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉറുമ്പോ പാറ്റയോ കൊതുകോ പ്രാണികളോ ഇരിക്കാത്ത അവിടെ നിന്ന് കാഷ്ടിക്കുകയോ മൂത്രിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഭൂമി അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത അവിടത്തെ വിയർപ്പോ ആരുടെയും ശരീരത്തിലോ തട്ടിയാൽ കസ്തൂറിയുടെ സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നൊരു സദസ്സിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ആ വഴിത്താരകൾ മുഴുവൻ സുഗന്ധ പരിമളം പരക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സകലമാന സവിശേഷതകളും സമഞ്ജസമായി സമന്വയിച്ച കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ റബ്ബെ നീ തോഫിക്ക് നൽകണേ തുമ്പരാനെ മുത്തു ഹബീബിങ്ങളെ നമുക്കൊരു ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം ഈ വിഷയത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിലെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം തുടർച്ചയായ ഒരു അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അന്നൂറാനിയത്തുൽ മുഹമ്മദിയ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണണം ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് പൊട്ടിൽ ദേങ്കണമായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഒരാൾ കയറിയിട്ട് ഒരാൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ അപ്പോ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വരും ഐഡിയ പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ മുൻനിർത്തി പറയാ ആയിരക്കണക്കിന് എന്റെ പ്രസംഗം വാട്സ്ആപ്പ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അഞ്ചു പൈസ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല മോമിനികൾ വല്ലാഹി സത്യം ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്തിനാ പറയാ യൂട്യൂബ് കാണുക പറയുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടും പുതിയൊരു പരിപാടി എങ്ങനെയാണ
എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ആഗ്രഹമില്ല അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഓരോ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് അവരെടുക്കുക ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എൻ്റെത് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നോട് വിളിച്ചു പറ നിങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയേണ്ട ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ വിഹിതം കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനാവും അപ്പൊ ഞാനിത് കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ലാഭവും കിട്ടാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണം മോമി നിങ്ങളെ മുത്തു നബിയുടെ നൂറിനെ കുറിച്ച് മദീന ഇയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കിടന്ന് കലങ്ങണം റോലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല പോണ് ഇങ്ങനെയല്ല പോണ്ടത് നിങ്ങൾ റൗലയിലൊന്നും പോണ്ട ആ എട്ട് തൂണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കോരിത്തരിക്കും ഉസ്തുവാനത്ത് ഹന്നാന ഉസ്തുവാനത്ത് ഉഫൂദ് ഉസ്തുവാൻ സരി ഉസ്തുവാൻ താജുദ് അലി ഐഷ ഉസ്തുവാനത്ത് സരി ഹിർസ് ഉസ്തുവാനത്ത് ജിബിരി ഉസ്തുവാനത്ത് തോബ എട്ടിനും എട്ട് കഥകളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പാതി രാത്രിയിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും ഉറന്നു കിടക്കുമ്പോ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ നില അവസ്ഥപിക്കാത്ത രാവി ആ തണുത്ത മാർബിൾ തറയിൽ ഒരു മൂലയിൽ പോയിരിക്കും റൗലയുടെ ഉള്ളിലല്ല പുറത്ത് ഉള്ളിൽ പോയ കൂലിയിട്ടും കൂലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയണം ദുർവേശുകൾ പതിരാവുകളിൽ വിക്രിന്റെ ജപമണികളുമായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മദീനയുടെ റൗലയുടെ മുറ്റത്ത് കുബ്ബയുടെ പുറത്ത് ഒരു മൂലയിൽ മാറിയിരിക്കും തിരക്കിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ആ കുബ്ബയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയിരിക്കും കാറ്റ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാതിൽ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറങ്ങ് ഹറമിന്റെ ഇമാമാണ് ഞാന് ദരിദ്രാണ് ഒരു പാതി രാത്രിയിൽ ആരാരുമില്ലാതെ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതല്ല തിരിച്ചറിയാൻ ആരുമില്ലാതെ അങ്ങേ തലക്കിലെ മാർബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പച്ചക്കുപ്പ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുമ്പോ ആരൊക്കെയോ വന്ന് കാതിലിങ്ങനെ കഥ പറയുന്ന ഒരു രാവുണ്ടായി എത്ര നേരമാണ് ഞാനൊരു ഫീറാണ് നബിയെ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി കിത്താബിലുള്ള ഒന്നുമല്ല കാരണമായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരാണ് ഓമിനങ്ങളെ ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് തീരില്ല ഒരു കോടി അൻപതിനായി അമ്പത് ലക്ഷം വേണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഞ്ചു രൂപയാണ് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാണിക്ക കല്ലുകളായ ഉമ്മമാരെ ഒരു സ്വർണ്ണമോദനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെയും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞൊരു സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ വയതിലോ അപ്പുറത്തെ വയതിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ നൽകാം നമുക്ക് അള്ളഹാനോട് ദോയരക്കാം മുത്തിനെ പിയെ കാണണം മദീനത്ത് പോകണം അത് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളില്ല എന്റെ കയ്യിലല്ല അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീ ഒരാൾ പറയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ നമ്മുടെ മജിലിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയവരുണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക എക്കോണമിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല ഈ സഹോദരിമാരിൽ എത്തുന്ന ആളില്ലല്ലോ അവരങ്ങനെ ഒന്നും വിളിച്ചു പറയില്ല എന്നറിയില്ലേ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് സംഘാടകരൊന്നും ഇല്ലേ പെൺകുട്ടികൾ വളണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാ ഓക്കെ 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 ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പറയും മമ്മി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയോ നിങ്ങൾ ചെറിയ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് കരുതണ്ട ആയിരം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അയ്യായിരം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റായി നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് പേരെന്താണ് താജു ഹരിസ് മമ്മി നിങ്ങളെ സാധാരണ തോർക്കുമ്പോ ആമി മരണം ആയി ആകരുത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തോർക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അല്ല ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ചു പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ ഉമ്മയോ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗഫുറത്തും അർഹമത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെയും മരിച്ചു പോയവർക്ക് മൗഫുറത്തും അർഹമത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ മക്കളെ കണ്ട് വേദനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തരില്ല റബ്ബേ മദീനത്
ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തിൽ കൊടുത്താലും മതി പേരെന്താ പേര് പറഞ്ഞ കൂലി പോകുന്നില്ല എന്തോട് പേര് ജലീൽ ഒരാൾ ഉറക്കെ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടെ മൊത്തം വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശബ്ദമില്ലാതെ ഈ പരിപാടി മുടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ആ മാണിക്കല്ലേ എവിടെ പോയി സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയെ മൂപ്പരി വേണി ഒബാമനെ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ആളവിടെ അത്രയും വാശി പിടിച്ചിട്ട് നിർബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വന്നതാണ് എന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മൂപ്പരി ഒറ്റ സ്നേഹ നിർബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ ജലീൽ സാഹിബ് അല്ല അബ്ദുൽ കരീം സാഹിബ് അള്ളാഹു അവരുടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ കാണിച്ച് താഴോ അല്ലാ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നൽകിയ സ്വതക്കയെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ തുമ്പുരാനെ നീ ദ്വായ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തരണേ അല്ലാ ഹബിബായ നബിയുടെ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ റസൂലുള്ള കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പേര് മാണിക്കല്ലേ പറ പേര് പറഞ്ഞോണ്ട് കൂലി പോകില്ല ഉറപ്പ് കൂലി പോണ പേര് പറച്ചലുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആരാ തന്നത് നീ പേര് പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെടും വർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെടും എഴുതിട്ടാണ് പറയണ്ട പേരുണ്ട നല്ലൊരു നീയത്തി ഇത് മാണിക്ക് കല്യാളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ലേ മട്ടന്നൂർ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വർണം വാരി കൊടുത്തിട്ട് കുറെ സ്വർണം കണ്ട കയ്യിലില്ലേ ഒരു ചെറിയ മോതിരം പതുക്കണ്ട് ഊരുമ്പോൾ മയത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഊരില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊരില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നെയ്യത്ത് ഊരി ഊരി ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഷാദുലി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സഹോദരിയുടെ ഉദ്ദേശത്തെ നീ നിറവേറ്റണേ അല്ല ആ മീൻ പറയും ഉമ്മിനെ ൂടി ഒരു മജിലിസിൽ മുസ്തജാബുദ്ധവയായ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാജാതിരാജനായ അള്ളാ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സദസ് തമ്പുരാനെ അവരുടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ മഹഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മറഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മക്കളുള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ല മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാ രണ്ടാമത്തോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പതിനൊന്നാൾ പറഞ്ഞാ മതി നാലാമത്തെ ഒരാൾ പറ ഏഴാളിന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല ഒരു സംഖ്യ പറയും നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും നാളെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടേ ആ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോഴും പണിയായില്ല എന്തോട്ടാ പേര് അഞ്ചു പേരിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട അയ്യായിരമാണോ എന്താ പേര് എന്തോട്ട് പേര് താഹിർ അയ്യായിരം രൂപ താഹിർ സാഹിബ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഉപ്പയമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉപ്പയമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ രണ്ടാളില്ല അമീൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ മരിച്ചവർക്കൊക്കെ കിട്ടും അള്ളാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഈ നിമിഷം എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനേ അവരുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ മക്കൾ കാരണം എത്ര മാതാപിതാക്കളാണ് വേദനിക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നീ തരല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മജിലിസല്ലേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മജിലിസല്ലേ ദ്വാക്ക് നീ ഉത്തരം തരണേ അള്ളാ മരിച്ചു കബർ കടക്കുമ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സാന്നിധ്യമായതിന്റെ പേരിൽ സഹകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്യണേ അല്ലാ ഇതിനു പകരമായി വണ്ണമായ വർക്കത്ത് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ പറയോ തൃശൂർ വരെ ഓടി എത്തണോ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓടണം ഈ സഹോദരിമാരെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആറാൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ല പണക്കാരല്ല നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്ക് പോവാ 
ਸਾਵਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾ ਨਰ ਤੋੜਕਾਣ ਨਾ ਬਰਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦ ਪਾਉਣਾ ਬਰਨੇ ਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਫੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਨੇ ਪੰਨੂ ਸੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਂਡਾ ਅਵਰ ਤੇਰੀ ਲਿਆ ਕਾਰਨ 11 ਵਾਲੇ ਨਿਰਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਟਵੀ ਤੇਰੂ ਲਿਆ ਮਰ ਕੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਲੇ ਮੱਕਤ ਮਦੀਨਤ ਪੋਇਰਕਨ ਕੈ ਬੰਦਿਚਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਡਰਕਨ ਕੈ ਬੰਦਿਚਾ ਵਲਰੇ ਕੁਰਬਾਨਿਲ ਰੱਬੇ ਤਤ ਅਜਨ ਬੰਬਲ ਕੇ ਕੰਨੂ ਕਾਰੇ ਕੋਰਿਬਾੜ ਕਾਣਾ ਮਰਕੋ ਬੰਬਲ ਕਾਣੂ ਹਾਂ ਆਰਾ 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 ਉਸਤਾਦ 2000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਿਕ ਕੱਲਿਆਲੇ ਇੰਗੜ ਨਾਟਨ ਵੇਂਡੀਟੇ ਉਸਤਾਦ ਆਫਰ ਕੀ ਦਕਰ ਅੱਲਾਹੂਏ ਕਬੂਲ ਆਕਣੇ ਤੰਬਰਾਨੇ ਆਮੀ ਮਰੇ ਮੁਮਿਨਿੰਗਲੇ ਕਬੂਲ ਆਕਣੇ ਤੰਬਰਾਨੇ ਅੱਲਾਹੂਏ ਅਰਡਾ ਮਾਦਾ ਬਿਦਾਕ ਜੀਵਿਚਿਰਿਕੁਨ ਵੇਂਗਿ ਦੀਰਗਾਇਸ ਨਲਗਣੇ ਤੰਬਰਾਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ਮ ਜੀਵਿਤਤਿਲ ਨਲਗਣੇ ਤੰਬਰਾਨੇ ਅਰਡਾ ਆਰਗਿਲ ਮਰਿਚੂ ਬੋਇੰਗਿਲ ਕਬਰਲੇਕ ਤਿਚ ਉਡਕਣੇ ਅੱਲਾ ਅਭਿਮਾਨਕਰਮਾਯ ਇੱਜ਼ਤੁਲ ਜੀਵਿਦੂਮ ਜੋਲੀਮ ਨਲਗਣੇ ਤੰਬਰਾਨੇ ਅੰਦਾ ਵਰਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਤਕਬੀਰ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਬਦਮਾਈ ਪਰਿਆਨ ਕਰਦੀਟਾ ਇਰਕੂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਬਰ ਪੇਰ ਪਰਿਆਂਦੇ ਪੇਰ ਲੈ ਪਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੂਲੀ ਵੋੜੰਗੀ ਇੰਦੇ ਪੇਰ ਪਰਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਣਚੇ ਰਹਾ ਨੂੰ ਪਰਿਆਂਬਲੂ ਇੰਦੇ ਨਾ ਆ ਨਮੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗੁਰੀਕਲ ਆ ਪਾਲੀਡਾ ਜੋਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਣ 25 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਨੇ 40000 ਰੁਪਏ ਅਰੜ ਉਪਾਇਡ ਬੇ ਲੋਫ ਰੀਦਿਰਿਕਿਆਣ ਮੁਮਿਨਿੰਗਲੇ ਪਣਮ ਉੰਡ ਇਟ ਗਾਇਰੇਲ ਕੋੜਕਾ ਮਨਸਲ ਮੱਕਲ ਉੰਡਾਗਨਲ ਵੈਲੀ ਬਾਗੀ ਆ ਅਦੇ ਅੰਦੰਦੇ ਉਪਾਇਡ ਪੇਰਲਾਣ ਅਦ ਤਾਲੀਟਲ ਆਉ ਉਪ ਮਰਿਚਾਲੇ ਇਪੋ ਆਨਸੁਲ ਮਈਤ ਫੀ ਕਬਰੀ ਮਈਤਿੰਦ ਆਤਮਾਵ ਆਖਲਾਦਮ ਕੋਲੂ ਅਰ ਮੱਕਲ ਨਿਲਗੁਨਦ ਕੰਡ ਇਨ ਤਹ ਰਸੂਲੁਲਾਹਿ ਆਤਮਾਵਿਨ ਮਰਨਮਿਲ ਇਤਰ ਕੁਲਮ ਮਰਿਚੂ ਹੋਇਆਲੂ ਆਤਮਾਵ ਮਰਿਕਿਲ ਨਮਲ ਕਾਣੂ ਅਰੀਨੂ ਆਉਪੈਡ ਆਤਮਾਵ ਇਦਵਰ ਆਫਰ ਜੀਦਵਰਡੇ ਤਰਾਤਵਰਡੇ ਓਕੇ ਨਮਲ ਆਮੀ ਬਰੀਂਬੋ ਸੰਤੋਸ਼ਿਕੂ 40000 ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਜੀਦਨ ਅੱਲਾਹੂਏ ਕਬੂਲ ਆਕਣੇ ਤੰਬਰਾਨੇ ਆਉਪੈਡ ਜੰਗੜੇ ਓਕੇ ਮਰਨਪਟੂ ਹੋਇਰਡ ਮਾਤਾਪਿਤਾਕੜ ਕਬਰ ਸ਼ਰੀਫਿਲ ਇਤਿਚੂ ਉਡਕਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲਕੂ ਵੇਂਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮੂਟੀਏ ਵਰਾ ਪਟਨੀ ਗਡਨ ਵਰਾ 9 ਮਾਸਮ ਉਮ ਚਮੰਨ ਨਡਕੁੰਬੋ ਵਾਇਤਿਲ ਇਰਕੁੰਬੋ 9 ਆਮਤ ਮਾਸਮ ਜਾਨੁੰਗਲੂ ਨਮੜ ਉਮ ਚੀਡ ਅਡਿਵਾਇਤਲੇਕ ਕੁੱਤੀਟੁੰਡ ਉਪਾ ਉਮਾ ਅਰ ਕਬਰਲੇਲੇ ਉਮ ਹਿਰਨੇਟਿਟ ਅੰਦੂਟ ਪਰਨਦ ਇੰਦੇ ਕੁੱਟੀ ਮਰਿਚ ਪੋਣੇ ਨੂੰ ਪਰਨੋ ਇਲ੍ਲ ਅੱਲਾਹੂਏ ਇੰਦੇ ਕੁੱਟੀਏ ਕਾਕਣੇ ਇੰਨੂ ਪਰਨ ਕਰਨ ਉਮਾ ਇਪ ਕਬਰਲੇ ਨਾ ਨਿੰਗੜ ਸਿੰਪਤੀਕ ਵੇਂਡੀ ਪਰਨੋ ਨੂੰ ਇਲ੍ਲ അങ്ങനെ പൈ പറ്റുന്നവര് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലാഹു അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആക്കണേ തമ്പരാനെ ഈ 40000 ന് പകരം ഏറട്ട് ഏറട്ട് നീ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൂടെ കൊടുക്കണേ തമ്പരാനെ ആമീന യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അപ്പോൾ ആറ് ആൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഞ്ച് ആൾ പറഞ്ഞു മതി അടേ ഇതിയോ നിങ്ങടെ വരില്ല ട്ടാ ഭയങ്കര വിളമ്മാരാണ് ഇങ്ങ മറ്റി കേറി ഞാൻ 11 ആയി നിർത്തുന്നു ഉള്ള ഉറപ്പ് കുട്ടികളെ അവിടെ കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് വാ ഇവിടെ പറയട്ടെ ആണിക കല്ലേളെ ഒരു ഒരു 5000 രൂപ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയൊക്കെ പറ സഹോദരിമാര് ഇനി ഒരു മോദരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ 1000 പറയാൻ പറ്റാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോ കൊടുക്കണ്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് 1000 കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ കിടക്കട്ട മോമനങ്ങളെ ആ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയ പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ
വേറൊരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം താഹിർ കോയമ്പത്തൂർ സോറി ഖാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നക്കണ ഒരു ഉപ്പ മരിച്ചു പോയതാണ് മാഫുറത്തും അർഹമത്തും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അമീം പറയുമിനിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ ഇവിടെ രണ്ടായിരം തന്ന ഒരു മുഷ മുസ്തഫ അള്ളാഹു രോഗശമനം പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വേറൊരു കരീം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരം ഹാരിസ് പറയുന്ന സഹോദരൻ ആയിരം പിന്നെ അഞ്ഞു തന്നതാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനാണ് സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ വേറൊരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ ആ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരാളധിക ഒരാളോട് പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പതിമൂന്നിലെത്തി നിർത്താം ഒരാളോട് പറ അവസാനത്തെ ഒരാൾ പറ അവസാനത്തെ ഒരാൾ പറ പേര് പറയാ അത് പേടിക്കും പേടിക്കും അതാ മാണിക്കല്ല തരുന്നു ഈ കാർട്ടന്റെ പ്രതിഷ്ഠ മറിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി കൂലു തക്ബീർ ഒരു മോതിരം ഇത് ഈ രണ്ടാളും വെച്ച് വെയ്പ്പിച്ചതാണ് ഇത് ഒമ്പത് കൂലു തക്ബീർ വിളിക്കും ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരാണ് ചെമ്പിന്റെ അല്ലേ കൂലു തക്ബീർ ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം പിന്നെ 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 ഉപ്പാക്കുവാങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് സീനത്ത് അഞ്ഞൂറ് സോറി ആയിരം അഞ്ഞൂറ് സബിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഇവിടെ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ആളായി അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കൂല അവ രണ്ടാളും കൂടി പറയും ഇരുപത്തൊന്നില് നമുക്ക് നിർത്താം രണ്ടാളും കൂടി പറയും മണിക്കൂർ എന്നോട് ഒരു പാവം വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ പൈസ എത്ര രണ്ടായിരോ നിന്റെ ഉപ്പ പറയാൻ പറഞ്ഞാണോ അള്ളാഹു ഇനി പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യം കാണിച്ചു അള്ളാഹു കുട്ടിയെ നീ കുട്ടിയുടെ എന്ത് പഠിക്കുക പഠിക്കണോ പഠിക്കണോ പഠനത്തിൽ നീ പുരോഗതി നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാന് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട മോതിരി നന്ന മറിയം എന്ന സഹോദരി ഖദീജ എന്ന സഹോദരി മറ്റ് ഓഫറുകൾ തന്നവർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ആരാണ് മരിച്ചു പോയതെങ്കിൽ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നാളെ ജന്നാസിൽ എന്ന് വിളിച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ നൂറാനിയത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അതിനെ തവസ്സുലി ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു അല്ലോ റഹ്മാനെ നീ ഉത്തരം തായോ അല്ലോ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ പ്രായമായ കല്യാണ പ്രായമായ മക്കൾക്ക് നീ സ്വാലീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലോ പേരെ കുട്ടികളുള്ളവരുണ്ട് സാലീങ്ങളായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ പള്ളി ഇങ്ങനെ വളർന്നു വികസിച്ചിട്ട് ഈ നാടിന് മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച കബറിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത നാള് വരെ ഏകാന്ത നിശബ്ദമായ കറബിന്റെ കബറിന്റെ ഇരുളി അതിന്റെ പ്രതിഫലം താഴോ അല്ലാ ഒരു മിനിറ്റ് കബർ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ അവസാന ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആള് പറ കൂടും ചിലപ്പോ ആ ഭാഗ്യം ഇനി പറയുന്നത് ഇട്ടങ്ങൾ സഫുവാൻ ഒമ്പതിനായിരം റുപ്യ ആ നമ്പർ ആണ് രണ്ടായിരം റുപ്യ കൊലോ തക്ബീർ അള്ളാഹുയെ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ആ മീൻ പറഞ്ഞു മിനി നിങ്ങള് അവരുടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ സ്വർഗം നസീബാക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله هو നല്ല ആത്മാതോട് അമീൻ പറയട്ടെ മോമിനങ്ങളെ ദയർക്കണ ഞാൻ ഒരു മോശാണെങ്കിലും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അമീൻ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നോക്കി ചെറുതേനെ കാടൻ എടുത്താലും നേർമാ മധുര കുറവതിനില്ലാമേ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കുന്നവൻ ആദിവാസിയാണെങ്കിലും ും മധുരം കുറയാറില്ല 
അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും നീ ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഹബീബായി നബിയോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബേ നിന്നെ കാണാൻ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന രാജകീയമായ കാഴ്ച കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തുമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണേ തുമ്പുരാനെ ഹബീബായി നബിയുടെ തൃക്കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേനാൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പറുതൂസിയിൽ ദുനിയാവിൽ അലങ്കാരങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളുമൊക്കെ അവിനഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയുടെ തൃക്കല്യാണം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തുമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവേ അറിശിൽ എൻ്റെ തണലിലേക്ക് മഷറയിലെ ഗോചരമായ ചൂട്ടിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിത്തരണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചോനെ ഖബറിൽ നിന്ന് അതാബിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും മരണപ്പെട്ടവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ റബ്ബേ നിന്റെ വിധി നിർണായകമായ ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ മരണം എന്ന് നീ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹൈറാണെങ്കിൽ നീട്ടി നീ ദാർഫ്യത്തുള്ള ദുർഗായുസുന്നായ തമ്പുരാനെ മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പിന്തിക്കരുതേ അള്ളാഹുവേ ഈ മാനുള്ള മരണം എളുപ്പമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ആക്സിഡന്റ് മരണങ്ങൾ എന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിങ്ങോട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മറിഞ്ഞു വീണു അള്ളാഹുവേ മരണങ്ങളിൽ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അംഗവൈകല്യം വന്നു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ചെറുപ്പക്കാരാ ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരെ സദസ്സിലുള്ളവരെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ബൈക്ക് വന്നിടിച്ച് ഉള്ളിൽ ആന്തരികാവയങ്ങൾ തകർന്ന് വാരിയല്ലുകൾ കൊടലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി കൊടലെല്ലാം പൊട്ടി വളരെ നിർണായകമായ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പുറത്തേക്ക് പരിക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മുള്ള് മൊത്തം കലങ്ങിയ രീതിയിൽ ഷിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിലെത്തുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ല നാളെ കണ്ണൂരിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതു നിമിഷവും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്രയാവും അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നിൽക്കാക്കണേ അല്ലാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള പൊടുന്നനുള്ള മരണങ്ങൾ നിൽക്കാക്കണേ അല്ലാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പെട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കല്ലേ റബ്ബേ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ ഭീതി നേടുകയാണ് അല്ലാത്ത തൊഴിൽ ഭീതി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കഫീലന്മാർക്കും ഹൊക്കൂമത്തിനും നീ സന്മനസ് കൊടുക്കണം അല്ലാ കാരുണ്യ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ പച്ച പലചരക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ മറ്റു പല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവേ അധ്യാപകന്മാരായ ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിൽ നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ വീട്ടിൽ എന്നു നേരം വെളുത്താൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ രാവിലെ മുതൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചായ ചോറ് പിന്നിം ചായ പിന്നിം ചോറ് ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ മാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും രോഗശമനവും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഇനി അഥവാ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വീടുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇനി കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയ ഈ മഹല്ലിലെ എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും നീ ദീർഘായുസ് മാഫിയത്വം കൊടുക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ കഞ്ചാവടിക്കുകയും ഹഷീഷ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വളരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ല പിഞ്ചു വൈദങ്ങളാണ് നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ പ്രായമുള്ള മക്കളുള്ളവരുണ്ട് നീ കാത്തോളണേ തമ്പുരാനെ ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണത്തിന്റെ കൊടി പുറത്തുന്ന യൗവനങ്ങളായി ഷാദുലി മഹലിലെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ ആക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റല്ല ബേജാറും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ വല്ലാതെ മനസ്സിലകറ്റി നിന്ന് വലട്ടുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന കോനെ നീ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി തായോ അല്ല നിന്റെ ദർബാറിന്റെ മുന്നിൽ യാചക വേഷം കെട്ടി കൈയുയർത്തി ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉത്തരവിടാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലല്ലോ റബ്ബേ പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ല വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളെ സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തൗഫീക്ക് തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മഹല്ല ജമാഴത്തിന് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ മഹല്ല ഭാരവാഹികൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടനാ
ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പരാനെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നിഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ശൈഖ് ഹത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് യാത്രയായി പറപ്പൂർ ഉസ്താദ് യാത്രയായി സകല തണൽ മരങ്ങളും പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആത്മീയതയുടെ തട്ടിപ്പില്ലാത്ത കാപട്യമില്ലാത്ത വ്യാജമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ തൊരീക്കയുടെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇതിഹാസങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ റബ്ബേ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ നീ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കണേ തമ്പരാനെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ ദീവാനുസാലിഹിയിൽ പേരെഴുതാൻ കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരക്ഷരമോ ഒരു വാക്കോ എന്റെ സംസാരത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ തുമ്പരാനെ ഈ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ നബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തായോ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ അവസാനമായി ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകളിൽ ദ്വാവസീയത്ത് ചെയ്ത പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാൾ ഓർമ്മ തരണം അല്ലാ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറ് കൊടുക്കല്ല മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ മൗഫറത്ത് കൊടുക്കല്ല എന്റെ മരണം വരെ ഏത് സദസ്സിലും അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓർമ്മ തരണം അല്ലാ ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട് വിദൂര നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് തന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചെന്ന അലിഫ് മുതൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയെങ്കിലും നൽകിയ ആളുകളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് ഉസ്താദ് ഏതോ ഇറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ മുഖമറിയാത്ത ആളുകൾ റബ്ബേ ഭാരമാക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാവരുടെയും കണക്ക് നിനക്കറിയാം നീ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി രോഗശമനങ്ങൾ നൽകി മരിച്ചു പോയവർക്ക് മഫ്രത്ത് കൊടുത്തു ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന അതുപോലെ കെ എസ് ആറിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ഓൺലൈനിലൂടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവെ അവരൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ സാധാരണ ഓൺലൈനിലൂടെ ഓഫർ വരാറുണ്ട് ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് മറന്നുപോയതാ അതുപോലെ ഈ മൈക്ക് സംവിധാനം നല്ല മൈക്കാണ് കമ്മീഷനൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഉയരക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദം പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബോറായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ശബ്ദം സഹിക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെവി പോത്തുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ആ മൈക്കയുടെ ഉമൃതമസ്ഥനും നീ വറക്കത്ത് ഓർക്കണേ റബ്ബേ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആലിമയങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊന്നും അവരുടെ അത്ര ഇൽമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു മാത്രം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇമാം ഫൈസി ഇവിടെ വരാത്ത നമ്മുടെ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്ന കത്തീബ് ദാരിമി നമ്മുടെ സദർ ഉസ്താദ് പേര് അറിയാത്ത മറ്റ് ഉസ്താദുമാര് മഹൽ ഭാരവാഹികൾ കുറെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ല 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 ഒരു കാഴ്ചയാണത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്തണേ റബ്ബേ ആ ശവപ്പെട്ടിയിലായി പുതിയാപ്പള പോയ ആ പൊന്നു മോന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തുമ്പരാനെ അതൊരു കുറ്റബോധമാക്കി ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വരാൻ അതൊരു കാരണമാക്കണേ തുമ്പരാനെ അത്തരം ആഭാസകരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലുകളെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ ദീനിനെ അപമാനിക്കുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ ആക്കല്ല റബ്ബേസ് ربنا تقبل منا بحق نور نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رحم الراحمين إني بارواتك شاني جا سنگاڑك سمدي اوڑ کڑپاڑ إني دوار سايتش ننگل اوڑ ننني ننگل فيس بوك ويو يكننا ورا كان ننگل 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 فرند ريكوست آئيك ادت تلنگي مسا آئيك മക്കത്തോദിച്ച നീലാവേ മദീനത്താണവയനൂറെ ചൊല്ലു സൊല്ലല്ല അല മോഹ സൊല്ലല്ലാഹുലൈ വസല്ല അബദുല്ല തൻ്റെ കാനീ ആമീന ബീപേറ്റ മോനെ സൊല്ലല്ല അല മോഹമ്മദ് അംബേളി തിങ്കൾ നീലാവോ അംബരത്തിനാകെ ഒളി പാരിജാദത്തിൻ്റെ 
പാതിരാവിൻ്റെ നീലാവേ സല്ലല്ലാ അലാ മുഹമ്മദ് തോ അമീറേ ഹറം തോ അമീറേ ഹറം തോ അമീറേ ഹറം മേ ഫക്കീറേ അജം അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹ്